Jina langu ninaitwa Sara. Ni binti mwenye umri wa miaka na miwili. Ninaishi na wazazi wangu wawili, wananipenda sana. Mimi pia nyumbani kwetu tumezaliwa familia ya watoto wanne. Mimi nikiwa ni mtoto wa tatu. Kaka yangu mkubwa ni daktari na kwa sasa hayupo nyumbani, anaishi jijini Dar es Salaam, anafanya kazi katika hospitali ya binafsi. Na dada yangu ni mwalimu. Yeye pia anaishi Dar es Salaam, anafundisha huko pia na ameolewa. Mimi ni watatu kuzaliwa. Nimemaliza diploma. Nilipomaliza kidato cha nne alama zangu za ufaulu hazikutosha kuingia A level. Hivyo nikaenda chuo. Na sasa nilifanya application, nipo nasubiri majibu kwenda university ili nikaendelee na masomo yangu ngazi ya degree. Mdogo wangu ni mdogo yupo kidato cha nne sasa. Tunaishi mkoa ni Mwanza mimi pamoja na wazazi wangu. Nikukaribisha sana mfuatiliaji wa simulizi kali kutoka simulizi mix. Hii ni simulizi yani mpendae. Mtunzi ni Sumai ya Mwendo. Anayepatikana kupitia 0624 85 Msimulizi ni mimi Elizabeth Tanzania ninayepatikana kupitia 0686723207 Karibu tunde pamoja mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii Baada ya kusubiri kwa muda mrefu Majibu yalitoka nikachaguliwa katika chuo kikuu cha IFM Dar es Salaam. Ni furaha yangu kwa sababu nilitamani hivyo tangu hapo awali. Kwa sababu ndugu zangu wawili walikuwa huko na dhumuni langu kubwa nilihitaji kuishi kwa kaka yangu. Baada ya maandalizi ya muda mrefu kidogo, hatimaye nilifunga safari kwenda Dar es Salaam. Raha niliyokuwa nayo haikuwa na mfano hata kidogo. Niliwapigia marafiki zangu ambao nilisoma nao college Baadhi yao pia walifanikisha kama mimi na kuna watano walipangwa chuo kimoja na mimi. Wawili walikuwa marafiki zangu fika ila watatu hata sikuwa karibu nao. Tulikubaliana kukutana kwanza iwapo tukiwasili Dar es Salaam kabla ya kuanza chuo. Na baada ya kuwasili kweli tulikutana. Ila miongoni mwao kuna mmoja alikosekana. Kijana aitwaye Hata jina lake sikuwa nafahamu. Tuachane naye bana kwa ni shengapi alikuepo Nasra, Yasinta, Emma, Wilson pamoja na mimi. Aliyekosekana hata sikumfahamu vyema jina lake ila kwa sura nikimuona na mtambua. Naitwa Nasra, ni mkazi wa hapa hapa Dar es Salaam, ninaishi Kigamboni na familia yangu. Alijitambulisha Nasra, nilikuwa namfahamu na alikuwa rafiki yangu kabisa. Sawa, mimi naitwa Sara ni mkazi wa mwanza ila kwa sasa ninapatikana mwananyamara huko ndo kaka yangu yupo mnakaribishwa sana niliwaambia na kutoa mkono wangu kwa kila mmoja oh mi naitwa Emma anyway Emmanuel ni mkazi wa Moshi hapa nimevamia tu au sio ila nitapatikana magomeni nilicheka sana maana alikuwa rafiki yangu ambaye alikuwa na utani mwingi sana na tulishibana sana mimi pamoja na Nasra kilichonichekesha ni namna alivyokuwa akitoa mkono wake kuwapa watu kisha akauangalia mara mbili mbili ah mimi ninaitwa Yasinta ni mkazi wa hapa Dar es Salaam ninaishi na wazazi wangu ninapatikana Masaki aliongea huyo dada mwenye sauti nyororo kushinda wote kisha akatupatia mkono na tabasamu lake mm. <laughs> Mkono wake ulikuwa mlaini sana kana kwamba hakuwahi kugusa chochote. Siamini kwamba ni nzuri hivyo, halafu alisoma college kama sisi. Kuna sehemu alimkosea Mungu nini katika maisha aliyoyapitia? Aha. Mimi naitwa David, ni mkazi wa Mbeya. Ila huku nitatokea kwa bro wangu pia maeneo ya Magomeni. Mnakaribishwa sana. Aliongea na kutupatia mkono kisha akaendelea. Sijamaliza bwana ila mshikaji wetu Hizam amepata dharula kidogo. Ah sio ndogo ni kubwa. Mdogo wake amepata na tatizo. Na hivi sasa ameenda hospitali kwa hiyo tutamuona tu. 
Aliongea hivyo tukaitikia kisha tukapiga picha za pamoja na kutengeneza grupu la pamoja la WhatsApp ambalo tulilipa jina la Six Flying Comrades. Tuliiadi namba ya Hizam japo hakuhudhuria. Baada ya hapo tuligawana njia kila mmoja ajue ishu zake. Nikiwa kwenye taksi naelekea kwa kaka yangu, nilikuwa nawasiliana na wifi yangu. Kaka hakuwepo Tanzania kwa wakati huo. Alikuwa zake nje ya nchi kikazi. Of course ni daktari mahiri sana. Chakula kiko tayari lakini mpaka dakika hii hujatokea. Ulipitia wapi? Swali la wifi yangu lilintia kigugumizi. Nakuja wifi na hata sasa tayari nimefika getini. Nifungulieni geti. Nilimwambia akamwagiza Sadiki tunamwita Sad akaja kunifungulia geti. Wao anti nilimuao na yeye pia akaniwao. Ilikuwa furaha iliyoje upande wangu na yeye kuonana baada ya muda mrefu. Da, umekuwa mkubwa Sadi. Eh, umekuwa mkubwa Sadi. Ni kitambo kumbe? Nilimwambia. Ah, anti bwana sio sana. Leti bigi nkusaidie. Miaka kumi na mbili sasa. Niliongea akacheka kidogo kwa aibu. Ah, kumi na tatu anti. Aliponiambia nikaona nimebugi kumbe. Ndipo tulipoingia ndani nikakutana na tabasamu thabiti kutoka kwa wifi yangu, mwenye minu yake mazuri na meupe sana. Tulikumbatiana se. Tumejali wa wifi mzuri, mcheshi, mwenye upendo wa pekee. Nilielekea chumbani kwangu na kuoga nikajiweka safi kisha nikapata msosi safi uliwandaliwa na wifi yangu maalum kwa ajili ya mgeni. Mgeni mwenyewe ndo mimi. Wow. Ah, barikiwe sana wifi yangu. Baada ya chakula nilihitaji kupumzika kwanza. Hivyo nikaenda kulala. Sijui nilichukua muda gani kulala baada ya kupata usingizi. Ila nilishtuka baada ya kuamshwa na wifi. Aliniomba niamke tukatembee kidogo. Amechoka kukaa ndani jamani na sasa amepata kampan. Basi miguu itaumba samahani. Ni maneno ya wifi yangu mcheshi. Sikuwa na la ziada zaidi ya kuamka na kumfata anachotaka. Nilinao usoni na kujiweka safi kabisa. Baada ya kuvaa vizuri na kupaka mafuta yangu safi, sikuwa mtu wa makeup. Kwa hiyo nilikuwa tayari kwa kutoka na wifi yangu. Tulimwacha Sadiki nyumbani kwani alikuwa bize kucheza na marafiki zake. Siamini. Baada ya kutoka nje ndo nikagundua kwamba jua lilikuwa limezama tayari. Ni jioni kwenda usiku. Mpuzi mimi sikuangalia hata saa. Tulitembea sehemu ya watu wengi kidogo na kiufupi mimi na wifi yangu tumeendana tabia. Tunapenda kula kula kama nini. Tulikula miguu ya kuku, vipapatio, firigisi na ndizi wakati huo nyumbani wifi aliacha amepika. Sasa naamini ule msimu wa watu kwamba kunenepa sio kula, maana tunakula sana lakini hata kunenepa hatunenepi. Tukiwa kwenye kibanda cha chipsi alikuja bidada mmoja hivi, akamwona wifi yangu na kukaa pembeni yangu. Ni wazi kabisa alimletea umbe ya fulani. Umbea ni kawaida kwa wanawake. Ehe, mama Sadi, unajua lolote kuhusu mama Ali? Akiwa amekaa kwa upande wa taku moja, alishika kiuno chake, akimwangalia wifi yangu. Wifi mara moja aliganda na finyango ya kuku mdomoni mwake. Kisha akatumbua macho na bila kujibu. Bidada yule aliyesuka nywele za mtindo wa selfie ambazo tayari zilichakaa kichwani na suruali yake ya rangi ya njano iliyombana alichezesha midomo yake iliyokolea lipustiki nyekundu ya bei nyepesi kisha akasema mm. <laughs> Nilijua tu ufahamu siku zote upo nyuma nyuma kama mfuko wa kochi na wewe Wifi alikaa mkao maalumu wa kumsikiliza Niliona jinsi gani wifi yangu aliyebana nywele zake vizuri masikio yalivyomsimama kama mbuzi kaona hatari kutaka kujua kwamba nini kilijiri Shoga yako huyo bana Si aliondoka kwa mume wake wiki mbili zilizopita. Akaenda kwa mwanaume mwingine. Sasa amerejea, amerudi kwa mume wake ndugu yangu. Mwanamke yule asivyokuwa naibu hata kidogo. Sikujua kama wifi yangu atachangia ila ghafla nikaona ana meza finyango ya kuku haraka. Kisha akaweka pembeni sahani yake na kuanza kuongea. Mwanamke analaana yule. Ehe, na baba Ali alisema nini sasa? Baada ya mama Ali kurejea. Aise. Hehe. <laughs> Sipati picha kama angekuwa baba Sadi na hisi hata mapange angehusika. Nilihisi kucheka maana siamini kama kaka yangu yupo hivyo. Nilipoona umbeo umewazidia sikuwa na sababu ya kuendelea kukaa hapo. 
Niliinuka mdogo mdogo na kutafuta chaka langu nijihifadhi. Nilisogea kaunta na kuanza Nilisogea kaunta na kuagiza kinywa jilaini nikawa nakunywa. Nikiwa nakunywa huku na shushia na nyama, alikuja kijana mmoja akiwa anaongea na simu yake. Sura yake ilijaa uhasama na hasira zisizo za kawaida. Alikaa kando yangu na kuagiza kinywa kikali na kuanza kunywa kwa hasira. Hakuhitaji hata grasi. Kwa muonekano wake nilimuonea huruma. Nilijikuta na mgusa begani bila kutarajia. Aligeuka na kunitazama huku akinywa pombe kwa kasi na macho yake akiwa ameyakaza kwangu. Kaka, unywaji pombe kupitiliza na uvutaji wa sigara usio na mpangilio ni hatari kwa afya yako. Niliongea nikiwa na maanisha huku naweka sura ya urafiki. Aliniangalia bila kujibu na kuendelea kunywa. Sikutaka kumwacha hata kidogo. Kwani alikuwa ni mtu ambaye namfahamu na yeye pia alinifahamu lakini sikuwahi kuwa na mazoea naye. Acha kunywa pombe wewe. Kwenye kundi letu hatuhitaji mlevi. Tunahitaji kuwa na mtu mwenye kujiamini. Nilimzuia tena akaweka chupa pembeni kisha akanigeukea kwa hasira na kuniambia. Sikiliza kwa makini Sara. Sitaki mazoea. Hujui kipi kinanisibu. Alipoongea hivyo nikakumbuka kwamba David alisema kwamba Hizam dada yake alipata ajali. Okay. Nafahamu yanayokusibu. Mengi asioni husu ila moja wapo ni juu ya mdogo wako, si ndio? Basi ni vyema ukatuliza akili na kuacha hasira. Kisha kaa utafakari na kujua kipi ufanye. Iwapo wewe ukiwa mlevi na hasira hivyo, mdogo wako atapata wapi au uheni? Iwapo kaka yake anayemtegemea anatumia pombe kupunguza mawazo na kufanya maamuzi. Nilijibu na kuachana naye. Kisha nikageukea soda yangu ya Pepsi na finyango zangu za kuku nikaendelea kula. Nikwambie kitu Sara. Alinitazama kwa macho ya ukali kidogo. Sema. Nilijibu kwa jeuri nikiendelea kunywa soda. Achana na mimi. Nilipata hasira anawezaje kuwa mkaidi hivi? Nilimpuuza na kuachana naye. Akaendelea kunywa pombe kadri ya wizavyo. Baadaye muda ulienda nilimuona akiwa chakali ila sikutaka kujali kuhusu yeye. Wifi aliniita hivyo sikuwa na budi kuondoka zangu. Tuliwasili nyumbani lakini Wifi na mimi tuliishiba hatari. Hapo alitakiwa kula alikuwa ni sadi tu. Mpenzi, kalale kwanza. Kesho sitalazimika kuwahi chuoni. Ndio Wifi, hata hivyo bado usingizi haukuu umeisha. Sawa, kalale tu. Niliinuka na kuelekea zangu kulala. Kabla sijalala nikiwa nimevaa tayari nguo za kulalia. Nilikumbuka simu yangu na kusachi kwenye mfuko wa koti nililokuwa nimevaa. Ah, simu yangu. Nilipata wazo ndo nikakumbuka kwamba muda nainuka pale kaunta simu yangu niliisahau pale. Ah, jamani. Simu yangu mimi. Nilitoka ndani hivyo hivyo na nguo zangu za kulalia bila kujali. Wifi na Sadi tayari walishasinzia usingizi mnono hivyo sikutaka kuwasumbua. Niliogopa nje maana ulikuwa usiku japo watu walikuwa bado wamezagaa. Lakini nilikuwa kukumgeni. Mm. Wifi ataniua akijua nimeondoka nyumbani usiku. Sijui akifahamu alafu akamwambia kaka itakuwaje kwa upande wangu. Yalikuwa ni mawazo yangu mimi nisie na haya. Ila haikunizuia kurudi mpaka eneo nililokuwa mimi na Hizam. Nilikuta watu wameongezeka pale utadhani ndo kumepambazuka. Kiukweli hali ile ilinishtua mpaka nikaogopa kwani nilivaa nguo za kulalia. Ilibidi niufiche uso wangu kwanza na kofia ya koti nililokuwa nimevaa. Nikaingia pale ndani ya baa kwa tahadhari sana. Walevi walikuwa wakiongea na kuimba nyimbo zao za kipuuzi. Ah mpenzi wangu baby kize ndazeeka na wewe. Nakupenda sana wewe. <laughs> Hadi kichefu chefu. Kwani hawa baba hawana familia mpaka saa hii wako wanalewa tu? Au pombe ndo wake zao? Hapo usikute mtu anafanya kazi kutu nzima, halafu pesa anakuja kumalizia kwenye pombe. Ndio maana watu kama hawa huwa wanarogwa. Nilivuka taratibu mpaka nikafike eneo nililokuwa nimekaa. Wahudumu walichangamka kupita kiasi. Hadi nikakosa wa kumuuliza hivi hapa nitapata simu yangu kweli au tuseme ndo nimemaliza kibarua 
nikiwa na waza hayo mkono wa mlevi mmoja ukanishika kiunoni. Ah! Nilipiga kelele na kushtua halaiki jamani. Kwani wao walihisi nimepatwa na kitu gani? Mwenzao niliogopa tu kuguswa na mlevi ambaye hajielewi. Aja kupiga kelele wewe. Kama zinakuwasha, lote tukushughuleke. Mlevi mmoja mwenye upara aliongea na kuanza kuja upande wangu. We? <laughs> Nilihisi dunia chungu. Nilitamani kuiambia dunia isimame nishuke. Lakini hata isingenisikia. Alfu anaonekana kigoli kabisa. Mwanaume huyo mwenye upara akiwa ameshika chupa ya bia mkononi, alizidi kunifuata. Kwa uoga nikaanza kurudi nyuma. Mama we. <laughs> Nilivaa slipa mguuni kwani ulikuwa muda wa kulala na mavazi yangu laini ya hariri rangi ya maziwa na kwa juu nilivaa koti ndani ya suruali ya kulalia nilikumbuka kuvaa chupi la sivyo yangenikuta mambo mm. sasa hapa nafanya nini huyo mbaba wa mbele akaanza kunifuata niliwaza tu nigeuke nyuma nikimbie zangu we sikudai chenchangu wewe Nilihisi kusikia sauti ya mtu ninayemfahamu. Lakini hata yeye alikuwa amelewa jamani. Ba, nifanye nini mimi jamani? Oh, kijana wa sasa, nina kazi nyingi bwana. Unaweza ukaja kesho. Muhudumu alichanganyikiwa, kwani alikuwa na wateja wengi. Sasa anataja shughuli zake anaenda kutafuta change. Basi fanya oni pepe stangu. Alafu mimi nitaeleta kesho. Umesikia? Kwa kweli muhudumu alihisi kupagawa. Hivi anawezaje kumpa mtu pesa eti kesho ataeleta? Ah, ni rahisi yeye kesho kuja na kuchukua chanchi yake ila ni ngumu yeye kumpa pesa na asireje. Wakati wao wanadaiana mimi nilikuwa mbio. Niliweza tu kupita katikati yao na kumparamia muhudumu huyo na mlevi aliyekuwa akiongea naye. La haula. Tray iliyokuwa imeba vinywaji iliruka huko. Huku chupa zikijigawa, moja kulia, mbili kushoto. Sikuwa katika akili yangu. Kwanza sikuwa nafahamu simu yangu iko wapi. Halafu nimetoroka nyumbani usiku, tena kwa kuruka fensi. Halafu mimi bado ni mgeni. Halafu nimesababisha kesi. Kiukweli niligeuka nyuma kutazama hasara niliyosababisha. Kamata huyo, sababisha hasara, kamata. We, miguu nisaidie, nilizidisha mbio. Lakini cha ajabu ikafika muda nikabaki nakimbia miguu ila sioni imefika wapi. Mpuuzi Hizam alikuwa amekamata koti langu kwa nyuma. Huyu mlevi mpuuzi kweli? Aliwezaje kunikimbiza? Kwani hakuwa mlevi huyo? Oe, nimeukamata mwalifu wenu. Hizam alitoa sauti akiwaambia maneno hayo wale wa hudumu. Hizam mpuuzi huyu. Aliwaza nini kunikamata? Eh? Hata hakuwa amenifahamu kabisa. Hizam Mi Sara nilalamika angalau aniachie lakini Hizam hakuwa ameniachia Hizam niachie tafadhali naweza kungata mkono wako ujue nilimwambia baada ya kumgeukia akaishia kuniangalia kwa kicheko cha bila mwisho hatimaye wale watu wa baa walifika na kunikamata Hizam unafanya nini jamani hata kama unipendi au umelewa mimi rafiki yako Nililalamika mbele yake wala hakuwa anajali kuhusu mimi. Alibaki kuniangalia kwa jeuri tu. Wewe umetusababishia hasara, lazima ulipie. He? Kwa maneno hayo nilikosa la kusema. Kweli, hizo mwa kunifanyia hivi mimi? Hata siamini. Huyu hizo muhuyu ndo ana roho mbaya kiasi hiki. Taratibu nilianza kurejea ba ili nikawalipe. Jamani mimi sina pesa ya kualipa. Nasema ukweli sina pesa kabisa. Nililalamika ili waniachi yetu. Ni sawa huna pesa. Ila unavitega uchumi kibao kwenye mwili wako. Unaweza saidia kurejesha hiyo pesa. Ha! Mama we, nimekwisha mimi jamani. Ni nini naenda kufanyiwa mimi? Eh? Mpaka niambiwe hivyo. Kuna vitega uchumi gani sasa? Eh? Nilimwangalia yule mpuuzi Hizam aliyekuwa amesimama mbele yangu kanikodolea macho. Nilimchukia sana. Lakini sasa mtafanya nini? Kasha nchumia mshumaa tayari. Usiniangalie hivi wewe. Kwanza makosa yako mwenyewe. Aliniangalia kifuani mwangu na kuweka kichwa chake kwenye kifua changu. Da, 
nilisi kutapika huyu mbu alikuwa amelewa kama nini acha kuonyonea kinyawe eti dada huyu atatumia njia gani kurudisha pesa yenu alihoji kama mtu mwema nikaisi nitasaidiwa hata hivyo mimi ni rafiki yake yupo razi kufanya chochote kumuokoa rafiki yake niliwaza hivyo lakini nikapigwa na radi ya maneno masikioni kazi rahisi tu akilana na mwanaume mmoja mwenye pesa usiku wa leo anarejesha pesa zetu zote kwa hasara alizosababisha he anasema nini huyu nikilala na nani eh bwana kwani hakuwa na akili timamu wakati anatusababishia hasara oh hiyo ni vizuri basi fanya kama vile mimi ndio huyo mwanaume mwenye hela nipatie chumba na huyo mwanamke alafu aandaliwe kwa ajili yangu da nilipigwa na butwa yani hizi mwa kunifanyia hivi mimi mbona namjua vizuri lakini anataka kuniua taratibu siamini hili nilianza kulia nikilalamikia ila yeye hakuwa anajali Aliondoka zake kimya kimya na kumfuata mhudumu wa kiume wa baa akapewa chumba. Alafu mimi nikabaki na mhudumu wa kike. Nikaandaliwe kulala na huyo bosi nyao. Hiza, na kuchukia sana, na kuchukia sana wimbo wa kizungu. Unawezaje kunisaliti mimi? Nilalamika hapo Hiza mko mbali akasikia na kugeuka. Okay, unaona kana hutaki kulala na mimi, si ndio hivyo? Sasa jamaa nimtafuteni mwanaume mwingine. Da, masikio yangu yalizidi kuniuma kwa kweli. Ilikuwa lazima nilale na mwanaume ndo nipate pesa. Hapana, mi sipo tayari. Sipo tayari kwa hilo. Lakini nikawaza kwamba kutoroka siwezi. Nyumbani nimetoroka. Ila kuliko kupelekwa kwa mtu mwingine nisiemfahamu, bora kwenda kwa hiza. Hapana, hapana. Nilinyofuka kwa mhudumu na kumkimbilia hiza nikamkumbatia kwa nyuma. Vipi sasa? Umakubali? Eh? Umakubali kulala na mimi? Alinihoji kwa kejeli, kwa kweli sikuwa tayari lakini nitafanya nini sasa? Niliishia kulia bila majibu. Oh. Inaonekana kama vile uko na nataka mimi. Sasa bora upeleke kwa mwanaume mwingine. Nilimkatisha haraka, hapana hiza na kutaka wewe vizuri kama wewe tayari kulala na mimi haya mletene kiukweli sikuwahi kuona mlevi wa aina yake tangu niwepo duniani alikunywa pombe kiasi hiko halafu bado alitaka mambo ya kudinyana shit basi nikapelekwa kwenye chumba fulani hivi chumba kinanuka mapafumu ya bei rahisi makali kama nini da nilihisi kutapika vipi Mbona unauma meno yako? Hapa ndo sehemu wenzako wanaandaliwa. Yule mama aliyekoza alipostiki kama kachinja kuku mdomoni aliniambia hivyo. He? Nilitoa sura ya mshangao. Wenzangu? Wenzangu kina nani? Wanaojiuza. Huyo mama alinjibu. Niliuma meno. Kwa hiyo hiza ananichukulia mimi kama hao na wake wanaojiuza. Ah, bwana. Mimi siwezi mwenzangu. Siwezi kufanya huo uchafu. Nilalamika akakaa kimya na kuniangalia kwa dharau. Alinikalisha kwenye kiti nikaona kashika makeup anataka kuanza kunikoroga. Uso wangu ni natural. Sikutaka kuharibu uso wangu hivyo nikamwambia kwamba sitaki unipake. Nilalamika na kuinuka kwenye kiti chao. Kwa parfumu za mule ndani nilianza kupiga chafya. We mwanamke, una nini lakini? Alinifokea. He, usinifokee bwana. Nilimwangalia kwa hasira sana. Nipelekeni kwake hivyo hivyo? Kwani si amenilipia bila makeup? Eh? Kuna haja gani yenyewe kunipaka makeup? Nilalamika yule mwanamke akatamani anipige. We, kuwa na mipaka, mi sio mtu wenu. Wale wanaojiuza na kurejesha malipo kila siku. Mimi nipo kwa ajili ya usiku mmoja tu. Nipo kwa ajili ya huyo mbwa. Ninungunika mwanamke yule hakuwa na jinsi. Hata nguo alionipa siku ivaa. Niliitupa chini na kuikanyaga kanyaga kwa sababu sikwenda kujiuza. Baadaye kidogo nilipelekwa kwa sasa kwenye hicho chumba kizuri na special. Unaambiwa katika hiyo baa vyumba kama hivyo wanatumia wateja wao wakubwa wanaotoa pesa ya maana. Niliwaza sana kwamba hizo mwameshindwa kunaacha niondoke. 
na amekuja kuchezea pesa pale. Mwanaume mrefu kama mnara wa Tigo alikuwa amekaa kitandani huko kanyosha miguu yake. Macho yake mazuri yalinitazama mlangoni. Hakuwa tayari kuhamisha macho yake pale aliponiona. Sikuwa nimebadilika kwa chochote. Nilikuwa kama alivyoniacha yule mama aliyenipeleka kwake. Alishindwa cha kuongea maana hakufanya kama alivyotakiwa afanye. Bwana mkubwa, huyu binti amekuwa jeuri na sikuweza kumwandaa kwa ni e eh, sio mtu wetu. Hizam aliniangalia ninavyomwangalia kwa chuki. Haya sawa. Wewe nenda menta shughulika na hivyo hivyo. Hata hivyo mimi napenda wanawake ambao hawana mambo mengi. Niliuma meno na mashavu yangu yaliwaka kwa hasira. Laiti kama kungekuwa na uwezekano ningemzika huko ndani. Yule mama aliondoka zake. Sikutulia kwa hasira yangu baada ya kuona macho ya Hizam yamenigeukia. Nilimrukia kama simbajike na kwanza kumkarua na makucha usoni. Hata hivyo sikuweza nilimkwarua kidogo tu akawa amenikamata. Alinigeuzia nyuma na mgongo wangu kaka kifuani mwake. Eh mama we. Hii si ni nchi gani jamani. Niliuma meno yangu kwa hasira mpuzi kama yeye anawezaje kunifanyia hivi? We, unajua nimekulipia. Sasa inabidi ukae kwa kutolea. Na unipe huo tamu. Nilitamani kumkanyaga miguuni kwa kishindo cha hasira. Lakini alikuwa amenikamatia kama kifaranga na mwewe. Sikuwa hata naweza kufurukota. Wewe, wewe ulikuwa mlevi, ikawaje? Eh? Unawezaje kutaka mambo kama haya? Nilimuuliza nikiwa na moto wa hasira usoni mwangu. Mm, baby. Ni rahisi tu. Ukinywa kwa nia fulani, mbona inawezekana tu? Tena hapa mimi nilipo ninamezuka. Muda mrefu sana sijafanya. Nataka leo nimalizie mzangu zote. Ah baby. Unanukia na nywele zako. Maneno yale yalikuwa yanantia hasira. Nilihisi damu ikichemka mlini mwangu. Hivi alikuwa akiniwazia nini mtoto wa mama yangu. Nilianza kufurukuta hapo ili nijinyofoe kwake maana hata harufi ya pombe kijoni mwake ilinikera. Tulia Sara. Aha. Kumbe ulikuwa unanitambua muda wote huo kwamba mimi ni Sara. Kwa nini unanifanyia hivi? Hiza, ninakuchukia. Ninakuchukia sana. Unataka kunibaka bila aibu? Alicheka maana alihisi mzaa. Kwa kubaka? Kwa nini nimesema nakubaka? Alinigeuzia upande wake na kunikumbatia kwa nguvu. Baada ya mkono wake mmoja kuweka nyuma ya mgongo wangu huku mwingine kiunoni. Matiti yangu yalifungamana na kifua chake. Huku sehemu zake za siri zikigusagusa hapa kuchi yangu. Japo nilivaa nguo lakini nilihisi msisimko. Huyu mwanaume alikuwa ameniinua kidogo ili niwe naye sambamba. Kwa hiyo miguu yangu ilichoka mapema. Ukizingatia nilikuwa msumbufu, akaanza kunichezea kwa lazima. Akifanya vile vyote ninavyotaka yeye. Hiza kwa nini lakini unanifanyia nilishindwa kumalizia kusema kwa ni macho yake yalizama kwenye kina cha macho yangu. Hautaki kulala na mimi. Eh? Au nikupeleke kwa watu wao. Nilikosa la kusema. Ni kweli sitaki kulala naye lakini sikuwa tayari pia kupelekwa kwa watu wengine. Hizo naomba nipeleke nyumbani tafadhali. Nilimwambia lakini yeye akabaki amenilegezea macho. Harufu ya pombe mdomoni mwake ilinikera sana. Nikamwambia kwamba naomba unipeleke nyumbani. Alinikazia macho ya ajabu. Kwa hiyo hii harufu mdomoni wangu inakukera sana, si ndio? Aliongea kwa lugha tata. Sikuelewa kama amekasirika au wanawaza nini. Niliweza tu kutikisa kichwa nikimaanisha Mhm. Jambo lile lilikuwa kosa kubwa. Yule mpuuzi alinikamata kisogoni na kuniweka karibu yake kisha akanibusu da ilibidi nitulie kama sikuwa mimi nilihisi nitafia mikononi mwake busu ilichukua takriban nusu saa nikiwa nimeanganiwa na hizam nilihisi kukosa pumzi kwani ilitumia muda mrefu baadaye aliniachia nilimzaba kibao cha usoni nikiwa siamini midomo yangu ilinyororoka kana kwamba big G. Hivi alikuwa kila jojo. Eh? 
alinifanya kama vile alikuwa kila jojo. Bado ananipiga tu. Hiza, nakuchukia sana. Nakuchukia sana. Hata mimi nataka unichukie sana. Hakuna anayenipenda hata hivi. Sio familia yangu wala wewe. Unajua inauma kiasi gani? Ka? Mimi tena. Na usana vipi na maisha yake? Nikiwa sielewi A wala B alinisukuma kitandani. Nilishtuka nyie. <laughs> Nilishtuka kwamba aitaka kufanya nini? Nilijaribu kuinuka akanikandamiza hapo hapo. Hiza, naomba uniachie tafadhali. Nitakufa ukinifanyia hivi. Na kuahidi nitakaa mbali na wewe maisha yangu yote. Sijui kwamba maneno yangu yalikuwa na nini kwenye masikio yake. Yaani akaniambia kwamba kwa nini ukae mbali na mimi maisha yako yote? Kwa nini mimi natisha? Alikuwa amekamata mikono yangu, ameikandamiza kitandani nikiwa nimelala chali. Huku yeye akiwa juu yangu. Hakuweza kuvumilia akanibusu tena. Nilikuwa naamisha kichwa huku na kule ila hakukoma. Alinigangania mpaka nikachoka. Ikabidi ni muache endelee kufanya kile anachokitaka. Usiku huu kwangu ulikuwa na usiku wa kuzimu. Alinibusu mpaka nikahisi nitafia kwenye busu yake. Alininunua huo usiku kusudi anibusu. Baada ya muda aliniachia nikabaki nalia. Alilala pembeni yangu nikiwa pembeni yake. Nilitamani kurejea nyumbani usiku huo lakini alinibananisha. Nilikumbuka namna nilivyomfahamu Hizam siku ya kwanza nafika college. Nikiwa nimemaliza kidato cha nne. Muda wa kukabidhiwa vyumba ndani ya ofisi ya walezi wa chuo. Tunaita Dean of Student. Nilikuwa nimeongozana na Nasra pamoja na wadada wengine wawili. Hatukuwa tukifahamiana hata kidogo. Ndo nikamuona kijana mtanashati sana alivutia macho yangu. Akiwa amechuchumaa kando ya sisi. Kwa kweli kijana mzuri mno mwenye mvuto wa aina yake. Nilimpenda sana siku hiyo hiyo ila hakuna ambacho ningeweza kufanya kwake. Alikuwa hiza ambaye naye pia alikuwa akiniangalia. Baada ya kuangaliana kwa macho, nilikuwa nikihamisha macho yangu. Lakini baadaye nilikuja kumchukia baada ya kuishi chuo kwa siku kadhaa. Nikagundua kwamba ana dharau, ana wadharau sana wasichana. Nilikaa mbali naye mara nyingi sana. Kiasi kwamba hata nilikuwa nikikutana naye bahati mbaya na hama njia ataniangalia mpaka anaishilia Hiza naomba unirejeshe nyumbani napata shida nikifikiria kuhusu ifi yangu kesho asubuhi ninafikiria kwamba atawaza kwamba ninlala kwa wanaume na ugopa asiwaze hivyo aliniangalia ninavolalamika kisha akaanza kucheka kwa nuongo sumelala kwa wanaume nilimchukia yule mwanaume niliinuka haraka na kuanza kumpiga ngumi za kifuani Alinikamata mikono yangu huku akicheka. Kisha akaniambia, "Sara, tulia bana. Unajua mimi nimekuwa mwema kwako. Naweza vuka mipaka yangu. Kwa hiyo fanya ulale mpaka asubuhi na mimi." Tena ukiwa na nibusu. Nimependa sana michezo ya kubusu na wewe. Alafu asubuhi mimi nitakupatia simu yako. Huyo unaenda kwenu, sawa? He? Kumbe alikuwa na simu yangu. Nilitaka kuiona muda huo huo. Hiza, naomba simu yangu basi. Nilalamika sana. Asana haya bwana, ngozi zako za kulalia ni nzuri. Kama vile midomo yako. Da. Nilitamani kumeza kama ningekuwa simba. Nikamwambia tena, naomba simu yangu basi. Nilalamika. Bila kuni bosu mesikope. Ni bosu mpaka kuna kocha. Nilitamani kulia alivyokuwa akiniambia ni mbusu. Akaniambia tena. Kama utaki kwa ni mbusu, sasa sahau kuhusu simu na sahau kuhusu kurudi kwenu kwa usalama. Kwa sababu ninamfahamu Hiza mvima na akili zake, nililazimika kufanya hivyo. Nilibaki na mpabusu hapo mpaka nikachanganyikiwa. Mwili wangu ulikuwa ukisisemka mpaka nachanganyikiwa. Hakuwa mtu mzuri. Niliwaza kwamba aliwezaje kunibusu kama mke wake usiku kucha. Hatimaye kulipambazuka. Nikatakiwa kuamka. Nilisahau kama nilala na mwanaume kitandani siku hiyo. Nikiwa najinyoosha ndo nikahisi kama nimeshika mkia wa mtu. 
Nilitulia kwanza nikiwa siamini. Nilikurupuka kama mtu asiye na akili mpaka nikadondoka chini. Sara, ndo unaogopa hivyo? Kama unataka tufanye nipo tayari. Kikubwa tutaanza na busu. Da. Nilichukua slipa yangu na kumtupia. Sikutamani hata kutumia vyo vya hapo. Hiza, naomba nipe simu yangu. Nataka niende nyumbani. Mimi nimeamka salama sijui wewe. Alinisemesha huku akicheka. Kwa nini mimi nimekusalimia? Eh? Mimi nimekufa. Nataka simu yangu Hiza. Alicheka hapo kana kwamba nilikuwa komedi kwake. Nilianza kulia. Haya, twende nikupeleke, nikupe na simu yako. Alinuka kutoka ndani ya shuka. Da. Nilishtuka sana kwamba alivua nguo sangapi. Alibaki na bukta tupo. Haraka sana niligeuka nyuma ili nisimuone. Maana msukumo wa damu katika mwili wangu ulikuwa juu sana. Nipatie shati yangu hapo na suruali kabatini. Aliongea bila aibu. Nilisogea kabatini nikafungua na kukutana na nguo zake. Nilichukua na kuanza kumsogelea kwa upande upande nisimuone. Acha zako bwana nigeukie basi. Huu mwili usiku mzima umekesha ukikuogelea wewe. Da, niliwaza kwamba nilifanya hivyo saa ngapi. Nilimgeukia bila kujua akinicheka. Nililani hiyo siku na kujiuliza kwamba hizo anaweza kufanya uchafu kama huu usijali. Jana wakati tunanibusu nilishindwa kuvumilia. Wazungu walinisumbua sana. Nikashindwa kustahimili hivyo nikaamua kumaliza tu. Nyamaza hizo. Sikutaka tena kusikia. Anajitaka kuongea. Niliziba masikio yangu na kuanza kulia upya. Alikuja akanikamata mikono na kuitoa masikioni mwangu. Acha upuzi wako wewe. Mimi sijakufanyia hivyo. Niliingia chooni nikapiga kimoja kisha nikaoga ndo nikaja kulala. Mimi sio mjenga kulala na mwanamke nisiyempenda. Nisiye na hisia naye. Nilihisi nitakufa. Niliwaza kwamba mwanaume kama huyu ni mwanaume namna gani? Amenibusu usiku mzima, halafu hana hisia na mimi. Nilitamani kulia na kufurahi kwa wakati mmoja. Mbona uso wako umekunjamana? Alinishika shavu langu akapima iwapo nina homa. Kwenda huko. Niliupanje mkono wake ili asinishike. Ehe. Unapenda sana kununa wewe ila usijali. Mimi ni rafiki yako mzuri. Kwa sasa bado mapema sana. Twende nikupeleke nyumbani. Tuliongozana mpaka nje ilikuwa bado saa moja kwa hiyo palikuwa bado hapajapambazuka sana. Tuliongozana na hiza mpaka nje ya baa ya mtaani. Baada ya kufika nje alinishikisha koti lake na kuniomba nimsubirie. Ilibidi nimsubiri. Nilikaa pale na kuanza kuzunguka zunguka hakuchelewa kurejea. Alifika akiwa na gari kali. Sio siri, nilimuonea wivu. Ina maana kijana mdogo kama yeye anaweza kumiliki gari zuri namna ile. Alipaki karibu yangu na kushusha kioo. Nikiwa bado namwangalia akanipa ishara kwa kichwa kwamba niingie kwenye gari. Nilibaki na mpa macho tu. Nilishtuka kwamba kuna mtu alinisukuma. Nikazunguka upande wa pili na kufungua mlango wa gari. Nikaketi karibu yake. Da, acha tu niwape ukweli, nisiwavungie. Ki ukweli mimi hiza mnampenda sana. Sana. Yaani kutoka ndani ya kilindi cha moyo wangu. Tangu siku ya kwanza namuona, sema tu sikuwahi kuwa karibu naye. Na licha ya ukaribu niliwahi kumchukia hapo mwanzo baada ya kumuona akiwadharau sana wanawake. Yaani ni mtu mmoja ambaye hakuwa na aibu kukutangaza iwapo utamtongoza. Yaani atahakikisha anakuaibisha vya kutosha. Sasa anawezaje kuwa karibu naye? mtu kama huyo jini kwa nini niaibike haya teremka uende kwenu aliongea huku akinipatia simu yangu moyoni iruka ruka kana kwamba niliona ni kitu kizuri sana asante nilijibu baada ya kugundua nimefika kwetu hakuna haja kwa sasa waza juu ya kumjibu ifi yako au tamweleza kwamba ulala ukinibusu usiku mzima alicheka mimi nikakasirika na kumpiga ngumi ya kifuani wewe ni mrembo sana hata ukinipiga. Sikuweza kuvumilia upuzi wake. Nilishuka kwenye gari na kuelekea ndani kwa kuruka fence. Yule mpuzi nilimuona akicheka. Baada ya kuruka fence, nilipita Sebleni kimya kimya walikuwa bado wamelala. 
Da. Afadhali nimewahi kurejea. Hatimaye niliingia chumbani kwangu. Nilikuwa nimechoka hatari. Lakini sikuishiwa furaha. Kila nilipokumbuka buso kati yangu na Hizam, mwili ulihisi kusisimka. Uso ukawa na haya. Hatimaye nilipata usingizi mnono. Nilikuja kuamka saa tatu. Wifi alalamika kwamba nilala sana siku hiyo mpaka nikamuogopesha. Nilivunga kwa sababu sikuwa nimelala. Maana angejua ingekuwa shida. Nikiwa na kunywa chai na kipande cha chapati walifika wageni wasiotarajiwa. Nasra, Yasinta na Ema. Uh, karibuni sana. Namalizia chai. Baadaye tulianza safari kuelekea kumuona mdogo wake Hizam hospitali. Mpaka hapo tulikuwa wanne bado David. Muda tunaondoka Yasinta alalamika kumulizia David. Hata hakujibu teksti zangu. Sijui kwa nini. Aliongea kwa lugha ya mashaka ni kama wana ukaribu fulani hivi. Usijali mrembo, tunaenda kwake wala usiwaze. Ehe, kwa hiyo bila David mrembo wetu hawezi kwenda hospitali. Amazing bond. Ah, na naye kuombea. Mara David akatokea kabla hata hatujamfuata na kutupa hayo wote. Haya, mmemsema shetani na shetani huyo amefika. Ila shetani hasemwi jamani. Emma aliweka mkono wake kwenye bega langu. Tukaendelea na safari. Tuliwasili hospitali na kukutana na Hizam akiwa nje na tungoja. Kila mmoja wetu alishika mfuko mkononi mwake. Tulinunua vitu mbalimbali kwa ajili ya mgonjwa. Tulianza kusalimiana hapo mimi na Hizam tulionana kama watu tusiofahamiana. Mambo na Hizam alianza kumshobokea na mpaka nikaanza kuhisi wivu. Hata hivyo hajui kuhusu hisia zangu. Alitupeleka wodini alipolazwa mdogo wake. Mdogo wake hakuwa kwenye hali nzuri lakini alikuwa na nafuu. Aliweza kuona watu waliomtembelea. Hizam alionekana kuvurugwa na kumwangalia mdogo wake tu. Mhm. Unaonaje hali yake? Ah, sio mbaya sana, tofauti na jana. Afadhali ya leo. Kimoyo moyo nilimwona mpozi. Jana kama mdogo wake alikuwa hoi, yeye alipata vipi ujasiri wa kulala na mimi usiku mzima? Da, pole jamaa yangu. Hizam alizoeana zaidi na David na Yasinta. Kwa hiyo hao wawili walikuwa akiongea kwa hiyo hao wawili alikuwa akiongea nao vizuri sana. Tukiwa tunampa pole ya kuuguza, alifika mwana mama mmoja mrefu, mwembamba. Alikuwa amekauka kama ukoni. Mm, jamani, nilishinda kujizuia kumcheka. Alikuwa amevaa mavazi ya gharama sana. Kiasi kwamba ukimuona tu, unafahamu kwamba ni mama tajiri. Shikamo anti. David alimsalimia kabla yetu. Yasinta pia alimsalimia. Na hapo ndo tuwagundua kwamba ni mama yake Hizam. Wote tukamsalimia. Mm. Mwanamke yule alikuwa na dharau sana. Alitubinulia midomo na kutuona kwa dharau. Tulibaki kuangaliana tu. Mhm. Mmekuja kumwona mgonjwa jisikie nafuu ama mmekuja kumuongezea magonjwa? Da. <laughs> Wote kwa pamoja tulipigwa na butwa, tukabaki hoi. Ah, ah, ah anti David alianza kujiumauma. Mama, inatosha sasa. Hizam alimfokea huyo mwanamke. Sijui ndo mama yake. Ikabidi aseme Hawa ni marafiki zangu. Lazima heshima iwepo. Hasira yake ilidhihirika machoni pa Hizam. Oho, usijali. Hata hivyo niona na mimi lazima uwe na watu walivyo yako. Kwani kulikuwa na lazima wewe kuja nao hapa waamuone mtoto wangu? Sikuhitaji hata hivyo. Aliamua kutufukuza nje. Emma hakuwa na utulivu kwa udhalilishaji huo. Wewe mama wa Kambo, unathubutuje kutufukuza? Eh? Emma bwana, alimfanya nikacheka sana. Anamhitaji mama watu wa Kambo kama vile anamfahamu. We, tena koma. Yule mama wa Kambo macho yake alijaa mishipa ya damu kana kwamba anataka kutumeza. Mimi sio mama wa Kambo. Hata hivyo, siwezi kuongea na mabaki ya binadamu. Alimaanisha kwamba watu matajiri ndio binadamu. Halafu watu kama sisi maisha ya kawaida na mioyo yetu kugombania uhai ndo mabaki ya binadamu. E Mungu mnusuru mama huyo. Mama, Hizam alikasirika kiasi kwamba alinua ngumi hata angeweza kumpiga. Hizam. Mwanaume mrefu mtu mzima mwenye sura kama ya Hizam, 
alikuwa amefika usoni kwake. Alikuwa amekunja ndita. Yaani kama sura ingekuwa na sumu, basi Hizam angeshakufa. Alikuwa ni baba yake Hizam, aliyewasiri kwa hasira juu ya mwanae. Maana alitaka kumpiga mke wake kipenzi. Mm. <laughs> Sijui aliona nini kwa huyo mwanamke. Niliguna tu. Hizam alipomwona baba yake, alichukua koti na kulitupia mwanini mwake kisha akatoka akiwa na hasira. Da. Tuliumia kumbe mshikaji wetu ana wakati mgumu hivi. Usijali, kila mtu ni historia yake katika ulimwengu. Emma alimbembeleza Hizam. Akatulia lakini hakuwa sawa sana. Hata hivyo ameyazoea hayo maisha. Nilikumbuka maneno yake ya jana usiku. Nikajua kwamba alikuwa serious. Wengine wote walimgusa bega kumfariji. Nilipomsogelea mimi akanikwepa na kujilaza kwenye bega la naa. Nilipata hasira. Yasinta akamwelewa na kunishika bega. Namfahamu Hizam, anapenda sana mzaha. Nilimwangalia Yasinta nikatabasamu ila hakuna aliyefahamu kwa nini nimeumia. Jana usiku amekesha na nibusu. Halafu asubuhi kachukulia kama anijui hata kidogo. Kwa vile hatukuwa vizuri kihisia. Ilibidi tutuane out tukaenjoy kwanza. Hatukuwa tayari kwenda chuo siku hiyo maana usajili ulikuwa bado unaendelea. Na hatukutaka kuwahi sana. Tulikuwa wasichana watatu ambao tulivaa mavazi ya kuogelea kwa pamoja. Kila mtu akiwa na rangi yake. Na vijana wa kiume walikuwa watatu waliovaa mavazi ya mpira wa kikapo. Ilibidi tuogelee kwanza ndo tuwashangilie wakicheza mpira wa kikapo. Muda wako mbele ya macho yetu. Nilitamani sana kupata attention ya Hizam ila macho yake yote yalikuwa kwa na hata akaanza kuona aibu. Sara, sielewi, huyu Hizam kapata na kitu gani? Hakuwahi kuwa karibu yangu hata siku moja. Leo hii namuona akiwa tofauti sana. Ananiangalia kupita kiasi mpaka na school brush. Mashavu yangu yataungua. Nilipata wivu kwa maneno ya naa. Ina maana hakujua kama mwenzia anaumia. Ina maana hakujua kama mwenzia anaumia. Nikamwambia labda kavutiwa na wewe maana mi pia simjui vyema nilitabasa mbele yake lakini moyoni nilikuwa na ugua hata mimi nahisi hivyo amevutiwa na naa sikuwahi kuona Hizam ameweka umakini kwa mwanamke kama hivi mm-hmm. nafikiri anakupenda sana Nasra Nasra aitabasamu sana kwa maneno ya Yasinta nilihisi kumpiga Yasinta hajui mimi nampenda Hizam tangu kitambo Nilivunga na mara moja tukafika kwenye bwawa la kuogelea, tukaanza kuogelea kila mmoja alikuwa maridadi katika kuogelea. Amazing tulikuwa kama samaki. Ghafla nikaibuka kwenye maji bila kujua sababu. Nikakuta Hizam ana rekodi kwa simu yake upande anaoogelea na. Da. Nilihisi wivu eti. Yaani bado ananiumiza tena na tena. Bila kutambua nikarejea kwenye maji kimya kimya na kutulia si mmoja bila kujitengesha wala kuogelea. Hatimaye wenzangu walitoka ndani ya maji nikiwa sielewi kitu. Sijui nilipata na kitu gani. Ni kweli kwamba nilimpenda Hizam kwa muda mrefu, lakini sikuwahi kuhisi hivi. Imetokeaje kwangu? Nimetamani kuwa karibu naye sana kupita maelezo. Ni kweli kwamba Nasra ni rafiki yangu. Vipi ikitokea wamependana pamoja? Mimi nitakuwa yatima wanani katika mapenzi. Kwa kweli sijui nilikaa muda gani kwenye maji lakini nilianza kuhisi na kosa pumzi. Halafu usikuwa najielewa. Taratibu nilianza kufumba macho yangu wakati nafumba macho yangu. Nilihisi kama namuona Hizam anakuja eneo langu akiogelea haraka. Maana nilikuwa nazama kwenda chini. Sara, unafanya nini? Alalamika wala sikuwa kwenye fahamu zangu. Alifika na kunivuta kisha akanikumbatia. Aligundua nimekunywa maji. Kitu pekee ambacho aliweza kufanya ni kuweka mdomo wake kwangu nisizidi kunywa maji. Kwa kweli mapenzi ni ujinga. Hasa ukimpenda mtu ambaye naye anaonyesha kumpenda mtu mwingine, inaumiza zaidi. Hizam aliweza kunitoa nje ya bwawa na kuanza kunikanda kifuani. Nilitema maji ambayo nilikunywa kwa uchache kwani sikuwa nimefikia hali mbaya. Kwa ni Sara amekuaje? David, naogopa. Yasinta alimkumbatia David. Usijali, atakuwa sawa, niamini. David alimfariji. Nasra akasogea karibu yangu akiwa na hofu. Nilikuwa rafiki yake, halafu nikawa kwenye hali mbaya. Lazima aogope sana. 
yani ile tulikuwa wazima na wenye afya muda mchache tu alafu ghafla nizame kwenye maji hapana hii sio sawa sara kwani ulikuwa na waza nini mpaka ukae kimya peke yako ndani ya maji eh na umeruhusu maji kupenya alalamika kana kwamba ningekuwa poa basi hata angenipiga vibao vya uso samahani niliomba samahani baada ya fahamu zangu kurejea kidogo samahani ndo suluhu ya kila jambo kwako unajua kuongelea vizuri bila shaka uichanganyikiwe na jambo fulani ndio maana ukanywa maji na kutulia kimya ndani ya maji Hizam alilamika nikabaki na mshangaa Ni kwa sababu ya upuuzi wako Hizam usingelala ukinibusu usiku kucha wala nisingekuwa kichaa kwa ajili yako Nimejikuta na kupenda sana tangu usiku huo hata nahisi wivu ukiwa karibu zaidi na rafiki yangu kipenzi kwa dakika mbili Huwezi hata ukajiongeza basi unipomzishe na kuchukia sana Zilikuwa lawama zangu kwa Hizam ambazo hakuzisikia kwa kweli. Nilikuwa na waza kimoyo moyo tu. Samahani, niliomba msamaha tena. Akasogea Cynthia na kuniinua kutoka chini. Sara, hufai kuwa hivyo jamani. Kila mtu na matatizo hapa, ila sio mpako yaweke matatizo yako ya kilini ukiwa karibu na hatari namna hiyo. Nilijisikia vizuri. Ya Cynthia na sauti nzuri na na maneno mazuri. Sijui angezaliwa malaika. Sara siku nyingine ukifanya hivyo na kuua. Emma alalamika na hapo waliweza kunitoa. Ilibidi tutafute eneo tutulie kwanza. Tukiwa tumetulia macho ya Hiza muda wote alikuwa kwa na. Haya ndo macho yale yale yalikuwa yakiniangalia sana miaka kadhaa ya nyuma. Leo hii yamehamia kwa rafiki yangu. Nifanye nini mimi? Nikizidi kuwawazia na jiumiza mwenyewe. Ah, potezea, potezea, potezea Sara. Nilihisi kuchanganyikiwa. Naomba juisi ya Lozera. Kwa pamoja mimi na Hizam tuliagiza juisi ya aina moja. Tuliangaliana kwa kuwa na chaguo sawa. Watu walitushangaa. Na kachori tukaongea kwa pamoja tena. Watu wakaanza kutucheka. Mimi na yeye tukabaki tunashangaana tu. Nilitulia kwanza nisije nikagongana naye. Na yeye pia alitulia kimya. Nikawaza kitu na kuongea mara moja. Nchanganyie na embe. Tukagongana tena. Tukiwa na maana tuchanganyiwe na embe kwenye juisi ya lozera. Da, ulikuwa kama mchezo. Nilihisi kwa ibika jamani. Nawezaje kushia ladha ya juisi na mtu huyo? Ilibaki kidogo. Nitake kubadili. Ila nikaona mdomo wake ukicheza akiwa na mpango wa kuongea. Nikaona nisiongee tu sije tuna tukagongana. Alipoona na hanya hanya kuongea akakaa kimya pia. Hatimaye kila agizo la mtu liliwasili kila mmoja aliletewa alichoagiza. Mimi na Hiza tuliangaliana kwa kweli. Tuliendana kwenye machaguo. Hivyo ni kama mfanano fulani kati yetu. Nilianza kula kwa aibu. Wow! Kuna bondi kubwa sana ya urafiki kati yenu nyie wawili. Mnashia rada moja ya juisi na hata vitafunio na hata mawazo pia. Ya Sinta mchochezi alizungumza. Nilimuona binti fulani mrembo wa kishua mwenye maneno yake laini lakini leo hii mm. <laughs> inapendeza zaidi kuwa na uhusiano mzuri na urafiki kama huo. Ujue Hizam hapo awali hakuwa karibu na sisi. Hata David na Yasinta tulikaa mbali sana maili mia. Nasra mcharuko naye hakukosa cha kusema. Sikuwa karibu na nyinyi kwa sababu ya mtu fulani hivi. Ila hata hivyo sikujua kama ipo siku tutakutana katika chuo kimoja. Huenda Mungu alipanga tuwe karibu kwa vyovyote vile. Mm. Hmm. Niliwaza. Hiza mweho nini? Hakuwa karibu na sisi kwa sababu ya mtu fulani. Mtu fulani huyo ni nani? Mimi ama ni mawazo tu. Umesema mtu fulani au kwa sababu sisi tunaongea sana au kwa kuwa tumetokea kwenye familia duni au kwa kuwa hatueleweki. Levo yetu aiendane na wewe, Mr. Rich. Emma alalamika. Nimetamka mtu fulani sijasema kwa sababu ya matabaka. Ndio nani huyo Izam? Eh? Na pia hakumwacha mwenyewe. Izam alinitazama mimi kisha akamjibu na kwa sababu yako wewe. Nilijua sana kanilenga mimi, halafu anajidai kumsemea na. Ah, kwa sababu yangu mimi, sababu gani sasa? Nilikuwa nafanya nini? Na alalamika na hapo Izam akahamishia macho yake kwa na. Naogopa zaidi kukana wanawake warembo. 
ilikuwa kipindi kile lakini sio sasa. Na alihisi aibu. Kidogo nivunje glass kwa kidole maana anamweta mrembo mbele yangu. Lakini Yasinta ni mrembo zaidi. Maneno ya Emma yalimkera na Yasinta alipata aibu. Ni kweli kwamba alikuwa mrembo sana nyororo zaidi yetu. Sijui ni kwa sababu alikuwa mtoto wa kishua. Da. Ah, unaongelea nini? Alijibu Yasinta kwa aibu. Emma, kila mwanamke ni mrembo mbele ya yule mtu muhimu zaidi kwake. Na kwako ni rafiki tu, lakini huwezi jua hiza alikuwa akimchukuliaje. Hapo na akaniangalia mimi, nikaweka tabasamu feki. Ina maana hata yeye alikuwa akimpenda hiza. Mm, ni kweli, ndio kila mtu ana macho yake kwa mwanamke. Kama ninavyoangalia wengine, sioni kama kuna mtu yupo kama na. Hizam alijibu bila aibu. Kwa kweli niliaga nenda washroom. Nisingeweza kuvumilia. Aliinuka ya Sinta kuni escort maana alifahamu kabisa sikuwa sawa. Baada ya muda tulikuwa kwenye uwanja wa mpira wa kikapu. Walicheza watu wengi ila wavulana wawili walikuwa vizuri zaidi katika mchezo. Hasa David na Hizam. Emma kwa kweli hakuwa mjuzi sana wa mpira wa kikapu. Sijui kwa sababu alikuwa mchezaji mzuri wa mpira wa miguu na mfahamu kwa hapo. Wasichana wawili waliokuwa na mapenzi fulani fulani kwa vilana hao wawili walishangilia kwa nguvu. Mimi sikujua namshangilia nani. Yasinta muda wote angeitaja jina la David. Huku na akimshangilia Hizam. Na mimi sikuona uchezaji mzuri wa Emma ningemshangilia nani sasa. Hata kama angekuwa akicheza vizuri basi anisamehe maana nisingemshangilia. Wow David, uko cool. Yasinta kweli anaonekana kumpenda David. Ila David anapenda zaidi kumshukulia poa. Kama kawaida yangu, David alimkumbatia lakini yeye hakuna uchangamfu kama wa Yasinta akimuendea. Na, umenionaje? Na alipata aibu baada ya kuulizwa na Hizam hilo swali. Aliniangalia nikatabasamu vibaya akacheka. Upo vizuri zaidi. Alimpa mkono wa pongezi Hizam akamkumbatia. Huyu mshenzi ndo yupo hivi. Nilinuna na kuondoka zangu, nikamfata Emma. Alikuwa akiweka vizuri viatu vyake. Wao, angalau ukapatikana mtu wa kuniona. Emma alalamika. He, jamani, kwani sikuwahi kukuona? Umewahi kuniona lakini huoni tangu tuongeze marafiki wapya. Wewe na na mnanitenga. Acha ujinga bwana. Ni leo tu tumekutana nao na kujumuika pamoja nao. Sawa. Mpenzi, umecheza vizuri sana. Yaani upo cool. Nimependezwa na wewe. Na alimrukia mgongo wa Emma. Ila Emma akamsukuma na akadondokea makalio, nikaanza kucheka. Ha? Huna aibu wewe. Unamsukuma msichana. Hiza mwalifika na kulalamika kisha akamfata Emma akiwa amepaniki. Hiza, please. Yeye ni rafiki yangu. Haya ni maisha yetu. Tafadhali sana, hujui maisha yetu bwana Hiza. Hatukatai kwamba nyie na sisi tumuungana na kuwa kundi moja. Ila haina maana kwamba mtavunje urafiki wetu sisi watatu, kama mlivyokuwa nyinyi watatu. Nililalamika Hizam akakaa kimya. Samahani, Hizam hakuwa anajua. Hata hivyo mara nyingi angenikingia kifua, pindi nikiumizwa au kuonewa. Yasinta alimtetea. Hata hema kufanya hivyo, ila yeye hawezi kunionea. Nimemkejeli ndio maana akanisukuma. Uso wa Hizam ulimshuka. Samani sana Emma, mshikaji hakuwa anajua. David alimwombea msamaha. Usijali, hata hivyo Emma sio mtu wa aina hiyo. Ni kawaida kwetu kutaniana, kukijeli na vitimi vya hapa na pale. Hivyo inachochea urafiki wetu unoge zaidi. Niliongea Emma akanikumbatia. Bora umemuelewesha huyo bwana Hizam kwamba niliishi na nyinyi kama ndugu. Yaani urafiki wetu wa tatu ni zaidi ya ndugu. Hivyo siwezi kumuonea kipenzi na Hivyo siwezi kumuonea kipenzi chake na Hizam alimtazama kwani alifahamu maneno hayo yamemlenga yeye moja kwa moja. Na alipata aibu na kusogea karibu yetu akatukumbatia sisi wawili. Sorry, sikufahamu kama mna mapenzi makubwa hivi karibu yenu. Hizam alihisi maumivu. Hey guys, ni muda wa kuagana sasa. Kila mmoja aende kwao, kesho asubuhi na mapema tunakutana chuo tukaanze usajili bila shaka jamu imepungua David alizungumza na kumshika mkono ya Sinta kwani walifaa kusindikizana 
na aliondoka kivyake pamoja na Emma aliondoka kivyake baadaye tuliagana kila mmoja alishika njia yake na kwenda mahali aendako ikawa tabu kwangu kuongozana na Hizam kwenye gari yake akidai kwamba anipeleka nyumbani kwa nisipo vizuri kiafya siku mkatalia japo sikuwa tayari kuondoka naye ningejua nisingeondoka naye maana mtu huyo mpuuzi muda wote alikuwa akimuulizia sana na kwa kweli ni msina mzuri nimempenda sikumpenda hapo kabla kwa sababu kuna mtu fulani alikuwa akigonga hodi ya kilini mwangu lakini baada ya kumona na nimegundua kwamba kinachopenda ni moyo na sio akili nilikaa kimya sasa kwa hiyo ni kusaidie vipi unajua katika kundi lako la watatu wewe peke yako unanielewa mimi yule ema ananchukia kiasi fulani anahisi kama vile nimemwibia nyie ila asijali sina interest na wewe kabisa sasa kwani nani ana interest na wewe Hizam unaweza ukakaa kimya na hii sinafaa kumuunga mkono Emma na isikupende tu hata hivyo ukuwahi kunipenda sana nisaidie niwe na naa utafaidi vingi niliweza kumkanaga na kiatu akiwa anaendesha gari alipiga sana kelele huna aibu mimi dereva wako sasa dereva asiye na akili dereva asiye na akili hapa unamzungumzia nasra rafiki yangu Nawezaje kukuadia sasa? Niitamani kumpiga makofi ya uso. Hasira yako haifanani kabisa na midomo yako. Nilichukizwa naye kwani alimaanisha kuwa midomo yangu ni milaini ukiibusu. Alikaa kimya. Afadhali sasa safari ilikuwa njema. Taratibu tulikaribia kufika nyumbani nilikuwa nahisi kumuua Hizam. Kila nikimwangalia anavyomwazia na. Nimefika Hizam. Nilimshtua maana alizama kwenye mawazo fulani. Naomba unishushe. Hatimaye alinielewa. Nikwambie kitu sara. Nani mwanamke ambaye nahisi nimemchagua? Naomba unisaidie kuwa naye. Sikuwa najibu kwake, niliweza tu kuteremka kwenye gari yake na kuondoka kwa hasira. Nilipotoka getini niligeuka nikiwa na machungu ya kumuua. Nikagundua kwamba alikuwa akiniangalia huko na tabasamu. He? Ina maana alikuwa anancheka au Ameniona kwamba mimi ni bwege mpaka nimsaidie kuwa na naa. Nilifungua geti kwa hasira na kuingia ndani. Wifi alinishangaa baada ya kuona nipo napigana na mawazo yangu. Yaani hata ukiniona tu kama una akili timamu basi unajua kabisa kwamba nimetingwa vya kutosha. Hizam, nitakuua siku moja wewe, mshenzi, usie na aibu. Unawezaje kumpenda naa? Nilalamika hapo kwa sauti kana kwamba ningemeza kitu pole wifi yangu lakini ikiwezekana achana naye huyo Izam atakuua wewe kabla he ina maana wifi alikuwa akisikia sawa hata hivyo yeye ni wifi yangu na ni mkubwa kwangu anaweza kunishauri kitu sasa ikabidi tu ni mueleze yaliyo moyoni wifi unamaanisha unachosema nilimuhoji huku nikimkimbilia ndio inamaanisha kwa nini umpende mtu anayempenda mtu mwingine Eh? Au upo naye karibu. Yaani wifi. Ah. <coughs> Nipo naye sana. Najikuta siwezi kukaa mbali naye. Asingejiweka karibu na mimi, hata nisingedhihirisha hizi hisia zangu. Lakini kanikaribia mwenyewe. Nilishampoteza toka zamani hizo. Lakini sasa nashindwa kuvumilia. Nampenda sana huyo mpumbavu. Nilalamika na kujilaza kwenye miguu ya wifi yangu mara moja. Oh jamani, pole sana wifi yangu. Kwani yeye anajiweka vipi kwako sasa? Kwani ndio yule aliyekuleta leo asubuhi? Ha, ina maana wifi anajua. Nilimtumbulia macho wifi. Ina maana kwamba aligundua kwamba nilirejeshwa asubuhi na aligundua pia nililala nje ya nyumba. Niliminya midomo yangu kimya na kubaki na sura ya aibu. Oh, kumbe ni yeye. Ina maana aliweza kukutorosha hapa usiku wa jana na asubuhi amekurejesha alafu akupendi. Wifi aliinua nyusi zake juu mara moja. Nilizidi kuaibika na kulazimika kumwambia kila kitu wifi. Ina maana alala na wewe usiku kucha halafu akufanya chochote. Wifi alistaajabu bila kuamini. Hakika alihisi uende na mdanganya. Wifi na maanisha aliweza tu kunibusu usiku kucha lakini akufanya kitu kingine chochote kwangu. Nilipata aibu baada ya kusema ukweli. Wifi alijilazimisha kuamini kisha akaniangalia. Okay. 
tufanye nimekubali hakufanya chochote ila kama ni hivyo basi anakupenda wewe na sio huyo rafiki yako Wifi aliniambia nikaisi uende labda na ntia moyo tu kwani aliwezaje kunipenda mimi alafu aanze kumuongelea na muda wote Wifi mimi sina imani na hilo hata labda muda wote na akawa mrembo na akafanya nini Hiza ni wahuvu sana nahitaji kulala zangu Ninyanyuka kwa wifi na kuelekea zangu kulala Asubuhi sana niliamshwa na simu ya naa nilipokea na kuanza kuongea naye Mambo alianza kunisalimia Poa mbona asubuhi sana Nilalamika huko nikienuka kitandani na kuanza kujinyoosha Wecha uvivu hujui kwamba leo tunafaa kuwahi usafiri Sawa tufanye basi nimekuelewa kabisa nipo bafuni Nataka nipige mswaki unaweza kukata simu Ah <laughs> ningekata kama ulimi wangu usingewasha Unajua nina taarifa gani kipenzi? Nitajuaje sasa kama hujaniambia? Okay. Nakwambia. Alitulia kwanza na kuanza kuhema. Ah, yani Sara. Hata sijui ni kwambie nini. Hivi, wewe ukimwangalia Hizam niliposikia jina la Hizam nilichanganyikiwa. Anamleta vipi Hizam kwenye simu? Au tayari wameshatongozana? Jamani, mimi nitakufa mara moja. Wifi si alisema ananipenda mimi. Sara, unasikia? Yaani nahisi kama vile hizi ama anatania. Jana usiku amenitafuta kwenye simu, eti anataka kuongea na mimi. Ah! Nilihisi kuwa chizi kidogo. Alipoongea hivyo nilikata simu mara moja. Nilisikutua mswaki wangu haraka haraka na kuanza kujiandaa. Wakati wote huo nilikuwa na hasira. Yaani hizi ama alifika hatua ya kumpigia na simu. Hata kama na hakuongea naye hiyo ni hatua moja wapo ya kumfikia. Na mwenyewe yule haonekani kuchukizwa na Hizam. Ina maana anampenda. He? Na anampenda pia. Niliishiwa nguvu na kubaki nimeshika suruali yangu mikononi na kujikuta nashuka chini kwa maumivu ya moyo. Nilianza kulia. Nilishindwa kuvumilia jamani. Huyu Hizam ananichukuliaje mimi? Alinibusu usiku mzima. Alinibusu sana. Sasa kwa nini anampenda na badala yangu? Nawachukia wote e na mpenzi wake na. Niliweka nia ya kujitenga nao mara moja. Nilimaliza kuvaa na kutoka zangu nje. Ajabu natoka nje ya nyumba na utana na gari la Hizam. Nilihisi kupagawa, yani ameshindwa kumfata na amekuja kwangu. Ana maana ana masihara huyu. Sikutaka kumsemesha, nilijifanya simfahamu na kupita kama simuoni. He, wewe Alipata mshangao na kuanza kupiga hone akinifata. Kwa kweli nilikimbia kama simfahamu. Akazidi kunifata kwa gari yake. Hatimaye nilidandia daladala na kuondoka zangu. Nikiwa kwenye daladala yangu, simu yangu ikaingia ujumbe. Umeanza tabia zako mbaya. Akimaanisha nimeanza tabia zangu za kumwepuka kama ilivyokuwa college. Pote lia mbali. Nilimjibu na kuzima simu yangu kabisa. Mshenzi huyu ananichukulia mie toy. Hatimaye niliwasili chuoni nikakutana na Yasinta. Aliteremshwa kwenye gari yake ya binafsi na pia David aliletwa na kaka yake. Amazing Emma alikuja na kunipokea mbio. Nikamkimbilia na kumkumbatia. Nastra aliponikaribia sikumchangamkia kama alivonizoea. Yaani nilikuwa na wivu wa kufa mtu. Una matatizo leo? Hata simu linikatia. Nastra hakuwa na amani. Nilikuwa nikisikutua mswaki. Nilimaliza kuongea na kushika mkono wa Yasinta na Emma. Nilipomshika Emma wakati huo Hiza mpya aliwasiri na kubaki ameniangalia. Kwa kweli nilikuwa na tofauti sana. Sitaki kuzuiana na watu wawili wanaonipa msungu wa mawazo, haswa Hiza. Tulianza usajili siku hiyo na kwa kuwa watu walipungua tangu jana yake hivyo tulikuwa wachache sana. Na alijitahidi sana kuwa karibu yangu, lakini nilimkwepa muda wote. Najua nilimuumiza lakini ilikuwa afadhali kuliko kushuhudia rafiki yake akimpenda mwanaume aliyempenda yeye. Baada ya usajili nilichoka sana na tayari nilipata njaa. Nilimwangalia Emma na kugusa tumbo langu. Umeanza sasa. Miss Naila akumhudumia mwanamke sasa hivi. Buru wangu mimi ni mchaga. Sawa. Nilinuna ya Simta akabaki anacheka. Usijali, tuna tukapate chakula. Alimuomba nikafurahi na kumtelekeza Emma mara moja. Emma Unafahamu nini kimemkuta Sara? 
na alilazimika kumuuliza Ema maana hakuwa akinielewa hata kidogo. Nifahamu nini sasa? Namuona tu ajabu, anakukwepa. Kwani wewe ulimkosea nini? Ema alibaki hoi kwa uhusiano wetu usioeleweka. Hamna hata sifahamu. Nakumbuka tu asubuhi nilimpigia simu nimuulize kuhusu Hizam na mazoea anayotaka kuleta kwangu. Kama ni muamini au la, hakunijibu kitu zaidi ya kunikatia simu. Na alikosa raha kabisa. Oh, sasa hapo naelewa tatizo lenu. Emma alinuka na kujinyosha mara moja. Unakumbuka kipindi cha college? Sara alionekana kuvutiwa sana Hizam, lakini kwa maneno alionekana kumchukia sana ila kwa mtu mwenye akili timamu lazima agundue kwamba Sara anampenda sana Hizam. Na alibaki hoi. Ina maana hiyo ndio sababu ni kweli kuwa alifahamu kwamba nampenda Hizam ila sikuwahi kuonyesha hilo. Na zaidi ya hayo huwa anajisemesha mwenyewe. Ah, namchukia sana Hizam. Na nilionyesha hivyo pia. Ha, Emma. Sara ni wazimu sana. Anawezaje kuwa na utoto kama huo? Mimi simpendi Hizam. Sema nilianza kuvutiwa naye tu. Kama anampenda, alifaa kuwa muwazi. Kwani yeye sio rafiki yangu? Ndio hivyo bwana mambo ya wanawake. Mimi hayaniuhusu bwana. Naenda kwa David wafate wenzio. Emma aliondoka na kuwafata wenzie. Na alimpigia simu ya Sinta kwa tayari alikuwa amenielewa. Hello na. Nilishtuka baada ya Sinta kumtaja na. Nilimwangalia kwa makini asije tu kumwambia wapi nipo maana sitaki kuwa karibu naye natamani kuwa mbali naye kwa muda mpaka nimtoe hiza moyoni eh si umetuona tayari da ya sinta naye amewezaje kwenda kinyume na mawazo yangu ona sasa anakuja upande wetu nilitaka kuinuka niondoke mara mtu asiyetakiwa akakaa karibu yangu mambo hiza alisalimia huku akinikazia macho niliminya mashavi yangu Sikutaka kumzoea. Niliweza tu kuendelea na msosi wangu. Poa Hizam ya Sinta alitikia. Umemwacha api David? Nilitaka nisindikize sehemu so bado hatujaanza masomo. Hata yeye alisema anataka umsindikize sehemu. Akaenda kutafuta ndio maana tukaachana. Hizam alijibu mara moja na hapo ya Sinta aliinuka haraka na kwenda kumtafuta David. Na aliwasili na kuuliza juu ya Emma. Nilidhani mtakuwa na David. Emma alisema anakuja kuwatafuta. Alivuta kiti na kukaa karibu yangu. Nilitamani kuinuka maana naweza kuwa gurudumu la tatu kwa wapenda nao. Hapana, Emma alifika kwetu na kutuaga anaondoka. Na sisi hatukuendelea kuwa pamoja. Oh, sawa. Na alijibu na kuagiza chakula. Hizam hakuagiza zaidi alivuta sahani yangu na kuanza kula. Na alitabasamu kwa kuona tukio hilo ila hakufahamu mimi nimechukia kiasi gani. Anawezaje kujipendekeza kwangu? Mbona simuelewi? Uliwahi kuwa muhuni kabla Hizam. Na alimuuliza Hizam akatabasamu. Nikawaza. Ni nini aliwahi kuwa muhuni maana hajawahi kuwazuia wasichana ovyo ovyo? Hapana, au unaogopa kuwa na mimi? Alimwangalia na akabaki kimya. He? Nikawaza. Kwa hiyo alikuja hapo ili kudhihirisha mapenzi yao mbele yangu. Yawezekana nikaanguka kwenye mikono miovu ndio maana chukua tahadhari mapema. Na alimjibu huku akimwangalia kwa makini. Na Hizam alimpa macho yake vile vile. Hakika walikuja pale kunionya kwamba nisiwafuatilie. Ah, mi naondoka. Nafaa kuwahi kurudi nyumbani leo maana kaka yangu anarudi. Niliinuka na kuanza kuondoka. Sikutaka kukaa na wawili hao. Sara, subiri. Na alinsubirisha. Nikasimama kwa nini usiende na Hizam? Mwenyewe nilikuwa naondoka lakini napitia supermarket. Nilimwangalia nao kwa makini nikakosa jibu. Ina maana alikuwa akinitega. Sio wao waliokuwa kibebishana pale mbele yangu. Halafu ananiachia mimi niende na mtu wake nyumbani. Hapana, sina muda wa kuongozana na mtu. Nina haraka hata nichelewesha. Nilimjibu na kuanza kuondoka. Na aliniangalia bila neno. Na mimi sikumjali. Mara ghafla mkono wangu ukashikwa nikasimama. Na, una shida gani? Unataka kuniweka karibu na mtu wako mwenyewe? Niliuliza kabla hata ya kugeuka kujua ni nani. Alikamata mkono wangu. Mtu mrefu zaidi yangu alijitokeza mbele yangu 
na kuniangalia. Alikuwa Hizam ambaye alizidi kuvuruga ubongo wangu zaidi na zaidi. Kwa kweli huyu mwanaume ni mbinafsi. Hawezi kuwa na mimi lakini bado hawezi kunipa nafasi ya kumsahau. Bwana Hizam, naomba niondoke zangu. Nilimlalamikia lakini alibaki akinitolea macho. Naondoka sasa. Sara, ufike salama. Hizam, hakikisho unamfikisha salama mpenzi wangu, sawa? La sivyo, mtacha kukufikiria juu ya jibu lako. Na alimchochea Hizam na kuanza kuondoka baada ya kutabasamu. Usijali nitakupigia simu. Hizam alimpungia mkono na kumwambia, "Nitasubiri. Nikajikuta najisemea moyoni mwangu. Nitamuua mpuuzi huyu." Aliwezaje kuwa rafiki yangu? Nilimwangalia anavyoishia kwa tabasamu jioni hiyo na usiku umekaribia. Kisha nikamgeukia Hizam aliyebaki hoi kumtazama na. Na uso wake ulijaa tabasamu. Da, jamani, mtalia mimi. Ina maana anampenda na kiasi hicho? Kama unahisi kummisi, mfate. Nilipiga miguu chini kwa hasira na kuondoka zangu. Hakika namfuata. Alijibu Hizam, nikamgeukia kuona kama anamaanisha. Alisogea karibu yangu na kushika mkono wangu. Moyo wangu ulikuwa unauma zaidi baada ya kuona yote hayo. Tuondoke. Nilishindwa kukataa lakini nikakumbuka kumuonya ila usiniambie mambo ya na. Kwa nini? Utaki kusikia habari njema yoyote kuhusu rafiki yako? Habari njema alikuwa mgonjwa huyo. Yaani kupendana kwake na na kwangu mimi iwe habari njema. Heri yake na habari yake njema tu. Nilishindwa kuongea na kuendelea kupiga hatua. Tuliendea gari yake alifungua mlango wa gari nikaingia ndani na kukaa nikiwa kimya. Aliendesha gari akiwa kimya na mimi nilikuwa kimya. Alipona kimya kimezidi aliwasha mziki na kuanza kusikiliza. Kweli moyoni nilikuwa na machungu sana. Hata sijui ilikuwaje nilitamani kulia. Kwani nimekaa karibu na Hizam lakini nilihisi umbali karibu yetu. Nilikumbuka siku moja tupo college nilikuwa mwenyewe kwa muda wa siku nzima. Ilikuwa weekend. Niliweza tu kutembea taratibu kuelekea kantini nikiwa na njaa. Watu wachache sana walihudhuria hapo. Nilifikia eneo la chakula na kutaka kuchukua chakula kwenye hotpot la ubwabwa. Lakini sikuwa najisikia kula hata. Alifika kijana mmoja ambaye alivutia kwa macho yake tu. Alinitazama nami nikabaki na muangalia. Alichukua upawa na kuanza kuniwekea chakula kwenye sahani. Hizam, unafanya nini na kuwekea chakula? We, si ni mvivu sana wa kula. Umewahi kuniona wapi? Acha kudanganya. Nilimkazia na kuchukua sahani iliyojazwa chakula. Ha, kwa hiyo naonekana muongo kwako. Alinihoji na kuchukua sahani yake na kunifuata haraka. Sio kwamba naonekana muongo, ila na uhakika ni uongo wako. Hizam alipauka uso wake siku hiyo. Ni kweli alijaribu kuwa karibu yangu na mara nyingi nilimpuuza. Alikuja kukaa meza ambayo nilikaa, sikutaka kukaa naye. Niliweza tu kuinuka na kuwama eneo hilo. Nilijichanganya na kundi la wasichana wengi nikiwa na uhakika kabisa hawezi kunifata kwani anawadharau wanawake. Wow, Sara, ice cream. Alisimamisha gari ghafla na kunishtua kutoka kwenye mawazo na kusababisha nipagawe. Hiza, nililalamika. Twende bwana. Twende tukapate ice cream pamoja. Na uhakika utaipenda. Nilimwangalia na kumkosea jibu. Haonekani kunipenda wala kunichukia. Kwa nini asiniweke mbali naye tu? Ananiumiza kila anapokuwa karibu na naye. Halafu bado ananifatafata. Ainunua ice cream na kunipatia moja. Nilianza kula taratibu wakati huo nipo kimya nimepoa. Nahisi huko chuo hakuna kitu nitafanya. Kwa nini nilimpenda hiza mwaraka hivyo? Nikwambie kitu Sara. Aliniuliza nikageuza macho yangu kumtazama. Ndiyo, niambie ni siku nyingi sasa tangu mimi na wewe tufahamiane lakini haufahamu familia yangu wala mimi sifahamu familia yako kwa nini tuwekane mbali hivyo nilishangaa anataka kuwa karibu na mimi kwa nini nilikaa kimya unanichukia sana kiasi kwamba naboa hata nikiongea na wewe mara nyingi hapo nyuma ulikuwa ukinikwepa sana ila sasa naona sio tu kunikwepa na chuki juu Alinishika mkono wangu na kunikazia macho. Nilikosa jibu na kubakia na muangalia. 
Ndo wakati huu nikaona mbele kuna klabu. Watu wanaingia na kutoka wakiongozana na wapenzi wao. Nilitamani kuseribuka na mimi siku moja nikiwa na mpenzi wangu. Nikiwa naangalia huko, Hizam alinishika mkono na kuniambia, "Nisindikize hospitali." Aliniambia nikabaki kimya. Leo dada yangu anatoka hospitali. Anaendelea vizuri sana. Sawa, twende nikusindikize. Tuliingia kwenye gari na kwenda moja kwa moja hadi hospitali. Tuliingia katika wodi ya mdogo wake Hizam na kukuta kwamba alikuwa akiangaika kutoka kwenye wheelchair ili apande kitandani lakini alikuwa akishindwa. Nitakusaidia. Nilimwambia na kusogea karibu yake. Hizam alikuwa nyuma yetu. Aliweza kutuona namna tunavyosaidiana kukaa kitandani. Mambo nilimsalimia baada ya kumkalisha. Poa Sara mzima. Mm. Ina maana alikuwa akinifahamu jina langu. Aliwezaje kuniita Sara? Umeniita Sara? Ndiyo. Ah, alikufahamu siku umekuja kumtembelea. Kwa kweli Hizam hakupata jibu zuri la kuongezea. Siku hiyo tulikuwa wengi. Licha ya kuwa wengi hakuwa kwenye fahamu zake. Aliwezaje kunitambua? Ah, kaka anachekesha. Nimekufahamu kwenye ah, sahau Sara. Unatakiwa kuwahi nyumbani. Ulisema kaka yako anakuja leo. Mm. Sio wewe ulisema nikusindikize kwa dada yako. Sawa, lakini huna haja ya kuongea naye sana. Bado anaumwa. Na sitaki kuwa sababu tena kwa mama yake. Mdogo wake alimwangalia akakosa cha kusema. Sawa, utaongea naye sana. Hata hivyo yeye ni mgonjwa. Nimeona tu muonane kwanza kabla jaruhusiwa. Sababu sitapata nafasi ya kumtembelea akiwa kwao. Mm. Kwa nini? Kwani mliacha kukaa Fatma funga mdomo wako. Hizam alimfokea nikabaki sielewi. Kuachana na nani? Ina maana Hizam aliwahi kumwambia mimi na yeye tuna mahusiano. Nilihisi kutabasamu kimoyo moyo japo usoni nilionekana kama vile sijaelewa kitu. Nilimwangalia Hizam aliyebaki bila neno. Mama na baba watakuja sasa hivi. Naweza kwenda Sara. Binti wa watu alikuwa na mdomo mtamu. Nilimwangalia akajishtukia. Sijui alihisi vipi. Aliweza tu kunishika mkono wangu na kuniangalia kwa macho yake makubwa na kuniambia. Ah, samahani. Naonekana kama Ah, samani. Naonekana kama nakufukuza. Ila ukweli mama yangu, baba hawapatani na kaka Hizam kwa sababu zao tu. Kwani kaka anaonekana kama mwenye jeuri. Ila sio hivyo. Nilikubali kuwa wazazi wake wanavyomuona ndivyo alivyo. Sara, twende. Hizam alisisitiza na hakutaka niendelee kubaki pale. Niliinuka taratibu tukaanza kuongozana. Sara, kaka yangu anakupenda sana. Fatuma aliropoka kutokea nyuma yetu. Japo Hizam alijitahidi kuwa msiri, lakini mwishowe aliumboliwa. Hatimaye nilirudi nyumbani na kukumbuka kauli ya mdogo wake Hizam. Ina maana kweli alikuwa akinipenda. Sasa hata wifi alisema hivyo hivyo. Hiza wananipenda. Sasa mbona haonyeshi hilo kwangu? Nililala kwa amani siku hiyo. Siku zilizofuata ilikuwa ni maandalizi tu kwa ajili ya kuanza masomo chuoni. Sinilikwambia kwamba namkaushia na. Kiukweli ilishindikana. Kwani huyu msichana aliongozana na mimi pamoja kila kona kufanya manunuzi. Sio kufanya manunuzi hata kuna siku angeshinda nyumbani kwetu, ningeshinda kwao. Kwa kweli tulizoeana ilikuwa ngumu kutengana. Hatimaye tulianza masomo yetu chuoni. Tulikuwa marafiki sita tulioshibana pale chuoni. Nilikuwa na furaha kwani tayari nilianza kumudu maumivu yangu juu ya Hizam. Sio tu kwa na kwani tulipoanza masomo wanafunzi wa kike walipomuona wengi walimtaka. Kweli ningeweza kuhimiri wivu wangu iwapo ningekuwa mdhaifu. Nilifaa kuwa mkomavu mpaka siku aseme mwenyewe kuwa ananipenda kwani namuogopa sana Hizam. Naweza sema nampenda akanidhalilisha mbele ya watu kwamba namtaka. Hiyo ni tabia yake. Aibu hiyo mimi nitaiweka wapi sura yangu? Baada ya miezi sita ya masomo yetu siku moja tulitoana out. Alisitiza ya sinta kutoka kufanya pate siku hiyo. Kwa nini pate? Tumejitoa tu. Ni kweli lakini kwa ajili ya kumwaga mtu maalum kwa ajili yenu. Aliongea na meno yake meupe kama theruji na midomo yake nyekundu hakika ya sinta alikuwa mrembo wa sura umbo na roho mtu maalum kwa ajili yetu 
kwani Emma kuna mahali anaenda. Hizam aliuliza bila aibu kana kwamba alitamani Emma atoweke. Siendi popote mimi. Tulishusha pumzi kwani Emma alikuwa kipenzi chetu. Nani sasa? David aliuliza bila kuwa na uhakika na alichokidhania. Ah, rahisi tu ni mimi. Alijitaja yeye na watu wote tukamshangaa. Yasinta, unaondoka wapi? David alihisi wazimu. Yasinta alimwangalia kwani mara nyingi amejaribu kujiweka karibu naye lakini yeye amemweka kama rafiki tu na hakutaka kuwa na nia ya uhusiano kati yao mara nyingi. Ndio David, naondoka. Alijibu kwa huzuni. Unaenda wapi? Nilikosa uvumilivu. Naenda Marekani nitasomea huko mpaka nahitimu. Alizidi kuhuzunika kila mara ambapo macho yake yangekabiliana na ya kwetu. Kwa nini jamani? Eh? Kwani uwezi kusomea hapa? Na alihoji bila kusubiri. Yasinta alisogea kwenye meza moja yenye viti vingi ndani ya restaurant ambayo tulienda kupata mlo wakati huo. Aliketi hapo na kutusubiri wote tukae. Ni rahisi kuambia kwani nyi ni marafiki zangu. Ni marafiki wa thamani sana niliwapata katika maisha yangu. Nafurahia hilo kuwa karibu yenu na nitawapenda daima. Tulimwangalia sana kwani hatukuwa tukielewa kitu alichomaanisha. Ah, ni kweli kwamba mimi ni mtoto wa mwisho katika familia yangu. Nimezaliwa katika familia kitajiri sana. Lakini sikuwa na bahati. Lakini hiyo ambayo nilidhani kuiona bahati mbaya kipindi hicho kwa sasa naiona ni bahati njema na yenye thamani kubwa sana kwani nimekutana na nyinyi kwa nini useme una bahati mbaya Sinta wazazi wako wanakupenda David aliongea kwani ni yeye pekee ndo alionekana kumfahamu vyema ya Sinta hata nyumbani kwao pia ni kweli unaweza ukadhani hivyo lakini kiukweli wale sio wazazi wangu Baba yangu alifariki mama akiwa na ujauzito wangu na mama yangu pia alifariki nikiwa na umri wa miaka mitano. Alipokuwa hai mama yangu niliishi maisha ya furaha. Lakini baada ya mama yangu kufariki kila kitu kilibadilika. Kwani ililazimika kulelewa na ba mdogo pamoja na mkewe. Kaka na dada yangu hawakuwepo karibu na mimi kipindi nazaliwa. Hivyo nililelewa nikiwa na ndugu yangu mtoto wa ba mdogo aliyejulikana kwa jina langu la Julia mimi nikitumia jina lake la Yasinta kwa kweli nilikuwa mdogo muda anabadilishwa kutoka Julia kuwa Yasinta ikanilazimu kuishi maisha ya kawaida kuanzia hapo ili mtoto wao waishi maisha yangu kwa kweli tulishtuka na kushangaa ina maana katika hii dunia mtu anaweza ishi kwenye nafasi ya mtu sisi ni ndugu hivyo tulifanana kiasi fulani na hata kaka na dada yangu waliporejea wao walikuwa wakubwa sana. Walitupenda mimi na Julia. Lakini walimpendelea zaidi yeye kwani walihisi kuwa ni zawadi ya pekee waliwaachiwa na mama. Walimuuliza ba mdogo kwamba kwa nini wameamua kunisomesha katika shule za kawaida, yani za serikali, wakati pesa zipo. Na ba mdogo angejibu kama muungwana kuwa hapendi mambo makubwa sana. Anataka tu niishi maisha ya kawaida hapo baadaye. Tulikosa la kusema na kuzidi kumsikiliza. David alihisi hata kububujikwa machozi kwa historia ya Sinta. Ndio hivyo sasa hadi nikawa mkubwa sikujifahamu kama mimi ni Julia. Na Julia ni Sinta. Kwa hiyo nilikubali hatima yangu. Lakini hivi majuzi bibi na babu alitembelea nyumbani. Kaka alikuwa akimtambulisha mchumba wake nyumbani. Na hapo bibi alipomuona alinitambua mara moja kama Julia. Nini? Ina maana bibi yako hakuwa akiwatembelea mara kwa mara mpaka ukue kiasi hicho? Na aliuliza kwa shauku. Wao walikuwa wakiishi na dada yangu huko Johannesburg na hawakuwa wakija kwa sababu hawapendi safari wazee hao wawili. Lakini kiufupi bibi yangu alinifahamu nilipokuwa mdogo na mara nyingi alipoomba picha bila shaka ba mdogo angemtumia picha yangu na ya Julia kwa wakati mmoja. Hivyo isingemshtua dada na kufanya atambue Julia na Yasinta nani na nani. Baada ya bibi kudhirisha ukweli, ba mdogo alikuwa akikana na kumfanya bibi aonekane mzee sana. Ila bibi alikazia mada kuwa Julia ni Yasinta na mimi ni Julia. Hapo ikabidi kuchukuliwa kipimo cha DNA na kusababisha upatikane uhusiano wa ndugu baina yangu mimi na ndugu zangu. Kwa kweli niliumia sana. Niliishi kwa kujizuia kulia. 
aliangusha machozi tena. Usilie sasa. Nilimwambia asilie wakati huo hata mimi nilikuwa najisikia kulia. Nawezaje kuelezea sasa? Kuna wakati nilihisi kabisa kwa ba mdogo na mamdogo sio wazazi wangu kwani walinibagua tofauti na walivompendelea Julia. Lakini imekuja kuwa kweli. Na hapo nilikuwa na kumbukumbu chache sana kwa mama yangu. Tulibaki na huzuni wote kwa pamoja kwa ajili hiyo hizamu kidogo adondoshe chozi kwani mimi na na peke yetu ndio tulikuwa tukilia. Da hadithi yako inasikitisha sana. Lakini hatukuwa tunajua tusamee sisi sio marafiki bora. Emma alijitetea na Yasita akamshika mkono. Sio kosa lenu hata. Tena nyie ni watu ambao mmekuwa faraja zaidi kwangu. David alikuwa na mawazo mengi juu yake. Aliushika mkono ya Cynthia mbele yake kisha akamuuliza kwa upole. Kwa hiyo ni lazima uondoke kwa sababu yao. David kwa kweli hakuridhishwa na hilo. Ndio David. Kwa ni bibi na babu yangu wamekasirika sana. Wamemkasirikia sana ba mdogo na wanaamini kuwa amenidhulumu na elimu yangu sio sahihi. Kwa hiyo lazima niende Marekani na nikihitimu nitaishi huko huko kwa kaka yangu. Aliongea kwa uchungu pia kwani yeye alimpenda zaidi David na alidhihirisha hisia zake mara kadhaa. Kwa kweli tulipata uzoni kwani tulikuwa namba sita inayopendeza. Kila kutembea basi lazima tungeonekana pamoja ila sasa tunaenda kubaki watano. Ya Sinta, usitufanyie hivi. Emma alinungunika. Kweli ya Sinta, ujue mimi mwanzoni sikuwa nimekupenda kwa sababu umekuwa mzuri zaidi yetu. Lakini baadaye nilikuwa najidai kutembea na wewe, halafu nikaonewa wivu na waliitamani kuwa karibu na wewe. Ya Sinta, usituache. Na alimshika mkono ya Sinta huko akilia. Niliinuka na kuzunguka nyuma ya kiti chake, nikamkumbatia shingoni. Ya Sinta Ukiondoka mimi nitaongea na nani? Iwapo nikimnunia na nitaongea na nani? Tafadhali, umekuwa rafiki mzuri kwetu kwa muda mfupi. Hapo mwanzo sikuwa na fahamu, niamini. Jamani, msimzonge sasa. Atajihisi kama vile amewadhulumu wakati sio kusudio lake. Hiza aliongea kauli ya kukera kati yetu. David aliinuka na kuondoka zake. Hakutaka kupokea taarifa hizo. Ni kweli hata yeye anampenda ya Sinta. Ya Sinta wetu jamani. Na na mimi tulibaki naye hapo akiwa analia. Natamani kubaki na nyinyi, lakini sina jinsi. Nitaishi wapi? Ba mdogo na mamdogo hawezi kuishi na mimi tena. Watu wale ni mashetani. Kama wameweza kunibadilishia nafasi yangu na kunifanya mtoto wao, wakimkana mtoto wao kwa ajili ya mali, hawashindwi kuniua kwa sababu ya mali pia. Mtanisamehe. Ah, ila kweli lakini haifai kwetu sisi kulia inabidi kusherehekea urafiki wetu hata hivyo kwani unatuaga tukiwa kwenye maelewano mazuri na tunakupenda ndio yasinda tutaenda kwa kubichi usiku wa leo na alichagua eneo tayari ilibidi nimpigie wifi kumwelezea kwamba sitawasili nyumbani kwa kweli wifi yangu hakuwa na shida alikubali mara moja na na mimi pamoja na Emma na Hizam tuliandaa mazingira kwa ajili ya kufanya pati yetu Ilikuwa ni siku ya kumwaga ya Sinta, anaenda mbali na sisi. Lakini ameishia vizuri na sisi, lazima tufurahie uwepo wake. Majero ya usiku tulifungua champagne na kukata keki ya Six Friends, tulisherehekea pia na kusema maneno matamu ya kumpa moyo ya Sinta. Ya Sinta, umekuwa mwema kwetu. Kiukweli kuondoka kwako inaleta mpasuko mkubwa sana baina yetu. Japo hatuna jinsi ila kukubali. Nikutakie kila la heri huko uendako lakini ukikumbuka juu yetu rejea mara moja kutuona Yasinta alitabasamu na kumkumbatia Emma kisha Emma akamlisha kipande cha keki Asante sana Emma wewe sio tu rafiki mzuri lakini pia ni kaka bora Hapana mimi sio kaka yako hiyo inamaanisha wanataka kumkataa David kisirisiri ndio hivyo eh Tulicheka pamoja maana David alihisi aibu Sina cha kusema kwani mimi mara nyingi naongea maneno ya kuudhi Hivyo sitaki kuharibu hii siku njema. Kwa kweli nikutakie kila laheri na iwapo ukipata marafiki wapya usisite kuwa nao kwani utakuwa mpweke zaidi ukiutuazia sisi peke yetu. Hizam alitoa boksi la zawadi na kumkabidhi. Asante sana Hizam ila na wewe uache kumsumbua Sara maana aliishia hapo baada ya kukatishwa na Emma. Ah kumbe nilisahau kukupa zawadi. 
Emma aliongea tukamcheka tena yani Emma ana vitugo sana. Sio ya bei kubwa kama wewe lakini ni ya thamani sana kama mimi. Ya Sinta, kiukweli umekuwa dada mzuri kwangu. Natumai utapata dada mwingine ambaye ni rafiki huko wendako. Ila kumbuka tumependana sana. Haijalishi umbali utakuweka maili ngapi. Lakini moyoni tutaishi pamoja na wewe. Tunakupenda sana. Ila sijui kuhusu wengine. Ila mimi binafsi naona itanichukua muda sana kuzoea. Na pia alimkabidhi boksi la zawadi na hapo ya Sinta alifurahi na kumkumbatia. Asante na niwatakie kila la heri na masomo yenu pia. Lakini kiufupi siamini naenda kuishi mwenyewe. Hata nikipata watu kama nyie bado itachukua muda sana kuwafanya kama nyie. Alihuzunika sana. Ya Sinta, achana na bwana. Ninungunika na akaniangalia. Nawaza tu nitaongea na nani nikiwa nitagombana naye. Na aliongea akiniangalia. Nilimkumbatia ya Sinta na kuanza kulalamika hapo. Sijui kwa nini nalazimika kwenda huko. Ila sawa tu, hakuna wa kuzuia. Wewe unategemea kulelewa bado. Kama sisi tu. Hujafikia hatua ya kufanya maamuzi yako mwenyewe. Ila kiukweli uendako huko usikate tamaa. Na hata kama utalazimika kufanya vitu vingi peke yako bila sisi, usikate tamaa. Fanya kwa kujiamini na hapo utaweza kushinda. Ishi na kila mtu vizuri, utapata marafiki wengine wazuri zaidi. Japo hawatakuwa kama sisi, lakini watakufariji na sisi tupo sambamba na wewe muda wote. Kitu kimoja tu nikukumbushe. Nitakuangalizia David. Yesinta alitabasamu mpaka hapo nikamkabidhi boksi dogo ambalo niliandaa zawadi ndani yake. Ikafika zamu ya David kwa kweli hakuwa na neno. Aliweza tu kupiga guti moja chini na kutoa kibox kidogo cha pete. Alifungua na kutoa peti ya thamani, pete nzuri sana ambayo ili tushtua kwa kweli. Kwani alionekana kijana wa kawaida sana. Sasa aliwezaje kununua pete ya gharama kubwa kiasi kile? David, what is this? Yasinta alishindwa kuzuia kauli yake. Hii ni pete nilinunua kwa ajili yako Yasinta miezi miwili iliyopita. Ah, kiukweli nilijiwekeza kidogo kidogo tangu siku ya kwanza uliposema unanipenda. Nami nilitamani kukupropozi kwa heshima mbele ya watu wa thamani na sio kwa maneno matupo. Ndio maana niliitunza hii pete mpaka hapo. Kwa kweli tulipata isiachanya kwa pamoja tuliwapigia makofi huyu alikuwa David ambaye alionekana kumpa nafasi ya urafiki tu ya Sinta. Japo alionekana kumpenda kumbe alikuwa na lengo lake. Wakati mwingine alifanya kazi kadhaa kwa bidii ili anunulie pete ya Sinta. Hata mimi na naa tulipata wivu. Ya Sinta machozi alimdondoka huku akiachia meno yake nje. Wakati huo mwanya wake ukidhihirika na dimpozi kwenye shavu lake. Ilikuwa usiku lakini alionekana kama malaika kutoka sayari ya Mars. Ah, ya Sinta. Upo tayari kuwa mchumba wangu mpaka pale utakapotimiza ndoto zako. Wow, ina maana waliongea mengi sana. Haina maana ya sisi kujua. Yasinta angeweza vipi kukataa? Alinyosha mkono mmoja na kumkubalia kuwa yupo tayari. Na mwezaje kukataa sasa? Hukua na haja ya kuuliza. Tulipiga makofi na hapo wenzetu wakapiga hatua katika mahusiano yao. Tumebaki mayatima wa mapenzi sisi wawili. Alilalamika na tukiwa tunaelekea kwenye chumba cha hoteli ambacho tulichukua kwa ajili ya kulala baada ya pati. Huna haja ya kuwaza kwani Hizamu hakupendi nilimtania. Acha ukichaa wako kwani Hizamu aliwahi kunipenda lini? Hizamu anampenda mwanamke mmoja tu maishani mwake na hakuwahi kubadilika. We na unamaanisha Hizamu anampenda mwanamke mwingine? Yupi huyo? Nilikuwa na pupa ya kujua kwani ilinichoma maana Hizam hakuwa na naa bali alimpenda mtu mwingine pia. Alimpenda Sara tangu awali na itabaki hivyo. Sasa sielewi ni Sara yupi huyo. Alinieleza. Nilihisi kwiku ya furaha kwangu ina maana Sara mimi ananipenda mimi. Kwani wewe huna umpendaye? Bila shaka naye ni mpendaye. Naye anayempendaye. Niliongea nikijimaanisha mimi ila sina uhakika na kupendwa kwangu. Tulifika chumbani na kujiandaa kwa ajili ya kulala. Hapo simu yangu ililia nikapokea haraka. Ilikuwa ni namba ya Emma. Kuna nini? Nilihoji. Njoo gorofani na maongezi na wewe. Ilikuwa ni sauti ya Hizam ina maana alitumia simu ya Emma kunipata mimi. Unasema? 
ilikuwa kama sijamsikia vizuri. Sara, acha utoto bwana, njoo gorofani na kusubiri wewe tu. Wai sasa hivi. Alikata simu baada ya kuongea. Ili ni lazima ukwenda gorofani nikiwa na nguo ya kulalia. Jamani mimi, naanzaje kumkatalia hiza msasa? Niliwasili gorofani na kumkuta akiwa amesimama kileleni, akitazama magari yanayopishana chini barabarani. Nilisogea mpaka karibu yake. Alikuwa amevaa fulana ya maruni na suruali ya kijivu. Kwa kweli alivutia kwa kuutazama mgongo wake tu. Hapo nilielewa kwamba kwa nini wanawake wengi tulivutiwa naye. Hizam nilimuita nikiwa karibu yake zaidi. Aligeuka kwa papara na kunikumbatia kwa nguvu. Utadhani ana miaka sita bila kuniona. Sara, natumai wewe hutawahi kuniacha na kwenda mbali, si ndio? He. Nilikosa la kusema. Mimi niende mbali, wapi? Hadhi yangu na maisha yangu hayaniruhusu kabisa. Mimi ni wa hapa hapa Tanzania. Niliwaza moyoni. Kama kuna naifaa kuwa na hofu ni mimi, kwani ye ni tajiri, halafu hapatani na wazazi wake. Vipi siku akimchoka na kumpeleka nchi za mbali huyo kipenzi changu? Hiza, mimi nawezaje kwenda mbali? Mimi ni wa hapa hapa, labda niende mikoani. Nilimwambia akabaki kanikumbatia. Alinisogeza nyuma kidogo na kuniweka mbele yake. Alishika shavu langu na kuanza kupapasa midomo yangu. Nimekumisi sana. Haswa midomo yako mitamu. Niliuma midomo yangu kwa aibu, nilifahamu alikuwa akimaanisha nini. Alitaka busu. Heza, mimi Sara, nyamaza. Unafahamu kabisa na kupenda, si ndio? Na hata ulikuwa ukinipuuzia miaka ya nyuma ila kwa sasa nimekundua hata wewe unanipenda. Nilipata aibu kweli alichokisema nilikuwa nampenda tangu enzi hizo mpaka sasa na sijawahi acha kumpenda mwanaume huyo. Nikiwa katika fikra zangu niliishtushwa na nyama laini katika mdomo wangu. Kwa kweli hakuweza kusubiri hata jibu langu. Alinibusu mdomo wangu. Hiza, huna aibu. Nililamika kwa siri lakini niliipenda sana busu yake ya kushtukiza kwani ilikuwa tamu sana na istoshe na mpenda sana. Yeye ndiye ni mpendaye. Baada ya busu tamu tuliweza kukaa pamoja na kuongea. Nilihisi uhuru wa kutaka kumsema kwa visa alivyokuwa akinifanyia miezi michache nyuma. Hiza, unasema kwamba ulinipenda mimi tangu uliponiona. Lakini bado ulikuwa ukimtongoza Nasra wazi wazi hata bila haya. Alicheka baada ya kuniangalia usoni na kunikumbatia shingoni. Mwezi uliangaza juu yetu tulikuwa kama jozi za bata maji. Tulipendezana sana hata kama hakuna aliyekubali kwenda na kwetu. Umekaa kimya kwa sababu unahisi aibu? Hamna. Kipindi hicho nilikuwa napata raha kuna wateseka kwa ajili yangu. Ulinitesa pia kipindi hicho. Ulinichukia ghafla tu. Sio kwa sababu yangu ni kosa lako kuwa na kiburi ulikuwa na tabia ya kuwadharau wanawake hata wakikwambia wanakupenda ulikuwa na wadhalilisha mbele ya watu na hapo litarajia nikupende nilimvuta mdomo na kukaa mbali naye he kwa hiyo umechukia tena sikuwa na makosa iwapo ungenifuata wewe nisingekataa lakini hata nilipokuwa na kufuata ulinikwepa ukajiweka bize na hema ndio maana pia na mimi nikawa na kinyongo naye Hmm. Ema hata hakuwa kijana muhuni, alitupenda zaidi ya wadogo zake wa kike. Vizuri, aendelee hivyo hivyo. Aliniambia nikamwangalia akaishia kunikumbatia. Tulipiga stori nyingi sana usiku huo. Na mwisho hatukuweza kukaa hapo kwani nilihisi usingizi. Naenda kulala, nilimwambia. Twende wote. He, hujui kama nimelala na na, kwani yeye ndo nani? Tunachukua chumba chetu. Umeanza saki mambo yako mimi ndio tumekubaliana leo hiyo haiwezekani tumekubaliana zamani sema tumechelewa kudhihirisha hizam sikuamini hata kidogo utanifanyia mambo mabaya sifanyi chochote kwako zaidi ya buso tu nitakuwa mm. <laughs> na wazimu iwapo nitakusikiliza niliinuka na kuanza kuondoka nikirejea chumbani kwetu kabla hatujafika floor ya chumba ambacho tulilala mimi na naa alinivutia chumba kingine Nilishtuka na kuangukia kifuani mwake. Da, hiza, una wazimu wewe. Nilalamika hapo kwani hakuona ni usiku sana nafaa kulala. Ndio, nina wazimu kila nikikuwaza wewe. Ujue wewe ni mtamu kwa busu tu. Vipi kuhusu mambo mengine? Alishindwa kuongea zaidi ya kuinua kidevu changu. 
nilipata aibu kumwangalia usoni. Alikuwa mwanaume wangu sasa. Alinibusu tena midomo yangu. Nilitulia tu huku nikinogiwa na busu la kipenzi changu. Tulikuwa vijana lakini tulikuwa na mihemko ya hatari na nusu. Alinitomasa mbavuni kweli nilipagawa. Mguso wake haukuwa wa kitoto kabisa. Aliwezaje kuwa mtamu hivi? Nilijigeuza bila kutarajia akiwa ameshika kiuno changu. Mkono wake ulisogea sogea kwenye naniliu yangu kisha akanibania kifuani mwake. Ujue wewe ndo nimpendai. Alisema sauti fulani hivi halafu ah ilikuwa amazing. Nampenda bure mie. Usiku huo ulikuwa usiku wetu wawili. Tulifaa kujuana hata hivyo. Hatimaye kulipambazuka niliamka asubuhi na mapema nikiwa nimekumbatiwa mkononi mwake. Nilipata aibu baada ya kukumbuka tukio la usiku wa jana. Ilikuwa ni moto. Niliunyimelea uso wake ili nimbusu hata shavuni tu. Lakini ghafla akanikamata kwa nguvu na kufumbua macho yake. Ah, Hizam, unataka kuniiba busu? Aliniambia huku akinisogeza karibu yake zaidi. Hizam, mimi ah. Nilikosa kauli, hata hivyo sikuwa naiba, nilikuwa nachukua. Oh, samahani, mimi ni wako. Bora natambua Hizam, aliweza kunibusu tena mwenyewe. Siku hiyo ilikuwa ndio siku ambayo Yasinta alikuwa akiondoka. Ilibidi tufatane naye kumsindikiza. Kwa kweli tunaenda kuwa wakiwa bila uwepo wake. Haswa David. Tulimuaga siku hiyo na akaondoka na kutuacha wenyewe. Natumai hutanisahau kipenzi. Natumai hutanisahau kipenzi. David alimsisitiza akionyesha mshale wa hofu machoni pake. Na wezaji, unasema true love never die. Alimkumbatia na kumbusu mbele ya kaka na dada yake. Sisi tulibaki hoi. Yasinta aliniambia kwamba alimpeleka David nyumbani kwao. Akapata chakula cha jioni na familia yake. Kwa kweli uhusiano wao ni mzuri sana. Emma aliongea hivyo. Vizuri, hata hivyo wanapendana ukweli. Inabidi Yasinta asimsahau David. Sio rahisi kupata mtu akukupenda na kukuthamini katika wasaa huu wa utandawazi. Na alisisitiza. Sara na Hizam Itabidi muambizane ukweli, nyie wawili tunowachoka. Yasinta aliongea nikabaki na hisi kumcheka kwani tumeambizana tayari. Mm, kwa nini Yasinta? Hiza mwaliuliza. Kwa sababu mmenletea zawadi ya kufanana, licha ya kuwa na radha ya kufanana kwenye juisi, chakula na vitu kadha wa kadha, bado pia mnachagua zawadi sawa kwa ajili yangu. Nilibaki hoi na kumwangalia Hiza. Ninunua cheni ya thamani kwa ajili ya Yasinta. Nikitumia pesa ambayo nilikuwa nikijiwekesha kama akiba maisha ni mwangu. Kumbe hata Iza mpia alinunua hivyo hivyo. Sema kweli. Na hakuamini. Sema kweli. Na hakuamini. Ndio hivyo wote kwa pamoja wamenunulia zawadi ya aina moja na thamani moja na mfanano ule ule. Na alibaki hoi kwani alikuwa na mimi wakati tunanunua. Mm. <laughs> kweli hawa wanafaa kuambizana tu. Waache kutusumbua. Na alisitiza nikapata aibu. Hizam alinisogelea na kushika mkono wangu. Niliinua kichwa changu kwa mshangao nikishangaa kwamba anataka kufanya nini. Aliniangalia pia na kutabasamu. Nilihisi raha kwa nilifahamu anataka kumtambulisha uhusiano wetu kwa kila mmoja. Hizam, usiseme kuwa tayari mmeshaanza uhusiano bila kunitaarifu. Emma alalamika. Ningekutaarifu bila shaka ungenipinga. Hizam alikazia hiyo mada na aliruka kwa furaha na kutaka kunikumbatia ila Hizam akamzuia Subiri kwanza ni utambulishi uhusiano wetu Yasinta unaondoka sasa lakini inabidi uende ukiwa na furaha Unafaa kujua kama sisi tuna mahusiano tayari Hakuna haja ya kusubiri Nilitabasamu na kuhisi kumbusu mwenyewe Na kupenda sana Sara na kupenda sana Sara Alisema mbele ya kila mmoja nikabaki hoi Mwambie unampenda sasa Nilipata aibu kusema hivyo mbele ya watu wengi ila ukweli nampenda lakini kwa kweli da nasemaje sasa mbele za watu. Ah naona aibu. Basi kama ni aibu mbusu shavuni. Na ni mchawi jamani. Eh. Hmm. Kutamka neno na kupenda au kumbusu. Mwambie tu nampenda. Yasinta alichochea. Sikuweza kufanya vyote mpaka muda wa Yasinta kuondoka ulifika. Kiufupi hizi ni alichukizwa na hilo, yani nimeshindwa kukiri na mpenda mbele ya watu. Mi naenda, natumai hizi ni najiamini, hata ukishindwa kusema hapa, 
ya Simta ni muelewa ila huyu Hizan hawezi kunielewa hata kidogo. Kwa herini aliondoka sisi tukimpongea mkono wa kwaheri. Baadaye tulirejea chuoni. Baadaye tulirejea chuoni nirudi kwenye gari ya Hizan nikiwa na naa. Kiufupi Hizan alikuwa amenuna. Kisa tu sikutamka mbele ya watu kwamba nampenda. Da. Kwa hiyo ukinuna hivyo ndo unakuwa na maanisha nini? Mimi sikuwa na ujasiri wa kukiri mbele ya watu. Mimi sikuwa na ujasiri wa kukiri mbele za watu. Lakini ukweli unafahamu mwenyewe. Nilalamika na akiwa anatuona kama maigizo hivi. Hizam, usinifanyie hivyo. Siwezi kuvumilia. Nilimlalamikia hapo akawa kimya tu. Muda anajaribu kulalamika baada ya kumbembeleza. Badala ya kumbembeleza, alipigiwa simu. Halo? Hizam aliongea. Lakini majibu ya upande wa pili ni kama yalimshtua sana. Akasimamisha gari ghafla. Mimi na naa tukashtuka na kuangaliana. Kuna nini? Alihoji kwa mshangao. Na kuja sasa hivi. Baada ya kukata simu aligeuza gari akiwa na sisi. He? Hiza, unatupeleka wapi? Na alibaki haelewi. Mimi pia alikuwa akitupeleka wapi sikujua. Tayari tumewasili chuoni, si utuache tu. Hiza, kuna tatizo? Nilipata hofu juu yake. Hapana, ni jambo dogo tu. Alisema jambo dogo lakini alikuwa akiogopa. Sema kweli, ndio, usiofu kuhusu mimi. Alizidi kuendesha gari mpaka mitaa ya watu. Mimi na na tulipagawa baada ya kuona mtaa umejaa majengo ya kifahari. Japo tumewahi kuona majengo mazuri lakini sio kwa kufatana hivyo. He, huku ni wapi? Na aliniuliza utafikiri mimi napajua. Mimi nitajuaje sasa? Mnaweza kukaa kimya. Hiza mwalifoka kwani alihisi kama tunamchanganya. Haraka sana tulikuwa kimya. Na hapo aliweza kukata kona gari lake kuelekea kwenye nyumba moja wapo miongoni mwa nyumba zile nzuri. Geti ilijifungua yenyewe automatically. Na hapo gari liliingia. Baada ya gari kuingia Hiza mwalipaki akafungua mlango na kushuka. Kisha akanifungulia mlango na kumwambia na atoke nje. Tuliteremka kwa pamoja na mara moja tukamfata nyuma. Alikuwa akienda mwendo wa haraka sana hata hatukuweza kumkaribia. Aliingia ndani kwao akiwa wa kwanza na sisi tukiwa nyuma yake. Baada ya kuchukua dakika nzima kuingia ndani ya nyumba hiyo ya kifahari tulisikia tu, "Mama, umekuja kufanya nini hapa?" Ilikuwa sauti ya ukali kutoka kwa Hizam. "Usijali mwanangu, nilikosa haki ya kukulea, lakini siwezi kukosa haki ya kukuchagulia mwanamke wa maisha yako. Haya muangalie." Yeye ni kipenzi chako cha muda mrefu, Zakia. He? Mengine haya. Kweli nakuwa na gundu kwa siku ya pili tu ya mahusiano na Hizam. Au Hizam alitaka kunichezea. Na huyu ni mama yake gani? Na yule mwembamba kama kijiji ni mama gani? Mbona sielewi kitu? Unakosea sana mama. Mimi na Zakia hatukuwahi kuwa wapenzi. Muulize mwenyewe. Hizam alijibu moja kwa moja bila kupepesa macho. Alimjibu mwanamke huyo mtu mzima. Hizam, mimi ni mama yako mzazi. Nilikuzaa kumbuka hilo. Mama huyo alalamika kwa uchungu. Sawa Cynthia, umemchagulia mwanamke lakini hufai kumlazimisha hata kama umemzaa. Yule mwanamke mwembamba aliongea, mimi na naye tukiwa tunashuhudia maluelue pale mlangoni. Wewe ni nani kuingilia maongezi kati yangu mimi na mwanangu? Yule mama alalamika kwa kufoka. Usinifokee sasa. Ukumbuke kwamba mimi ndo nimemlea pia. Eh? Hapo mimi na naa tulipata jibu kwamba hapa kuna mama mzazi na mama mlezi. Kwa kweli ule ugomvi haukuo kituhusu. Tulifaa kukaa pembeni tu. Muda wote ule nilikuwa na mtazama huyu dada aliyemleta kama mchumba wa Hizam. Anti, acha na nao. Hata hivyo mimi na Hizam ni marafiki tu. Afadhali useme Zakia. Na hisi mama anataka kuchanganyikiwa. Na kama ikitokea hata wewe ukataka kuwa mchumba wangu, basi utakuwa umevuruga urafiki wetu. Maana mimi tayari nina mchumba wangu. Nilinamisha kichwa changu chini na kukaa kimya kama sikuwepo. Unamaanisha nini Hizam? Watu wote walimgeukia kwa mshangao maana hawakuelewa. Mama na mamdogo, sio jambo la kuongelewa leo. Nahitaji wakati maalum ni mlete kwenu. Nilihisi kama kichwa changu kitauma kwani aitakiwa kunileta hapo kwao kwa watu wanaolumbana hivyo. Hizam hata umlete nani mimi nitakuunga mkono kikubwa unampenda mama yake wa kambo alimsogelea na kumwambia hivyo Hizam alitabasamu lakini tabasamu lake lilitia shaka Hizam 
Usijue ukaleta mtu asiyeeleweka hapa. Mama yake mzazi alimkazia macho. Hiza, mimi nakuunga mkono kwa yote yule utakaye mleta kikubwa tu nampenda. Hayo ni maamuzi yangu. Kikubwa ndo nampenda. Iwapo wewe mama yangu ukiona haeleweki chukulia mimi pia sieleweki. Na wewe mamdogo najua kwamba unanafikia kumunga mkono ila utajua mwenyewe. Hata baba akipinga mimi bado nitakuwa naye tu. Zakia, najua upo na mimi siku zote. Ila usiwahi kumchukia mchumba wangu hata siku moja. Hata siku nikimleta hapa, sawa? Baada ya kauli hiyo hiza mwalipandisha ngazi kuelekea juu. Zakia alitabasamu na wengine wakabaki hawana usemi. Japo Zakia hakuonekana kumtania hiza ila nilipata mashaka naye. Japo nilivunga. Lakini ilibidi kuvunga tu wakati wote huo tulikuwa tumesimama nilichoka mpaka nikaisi miguu ndaa kuingia tumboni. Sara, karibu mketi. Alifika Fatuma akiwa anatembea kwa miguu yake mwenyewe. Bi dada huyo alitabasamu baada ya kutuona mimi na naa. Tofauti na wengine hata walitambua uwepo wetu ila hawakutukaribisha. Hapo ndo nilielewa sababu ya Hiza alipokunywa pombe nyingi siku alipopata ajali. Asante, nilimshukuru. Bila shaka we ndo na. Na alimwangalia na kujibu kwa kichwa kwa yeye ndiye. Vizuri. Nilimfahamu Sara kitambo sana, lakini nilikuwa simfahamu rafiki yake. Lakini nilimfahamu rafiki yake baadaye, karibu kwetu. Asante. Na alifurahi kuona hata yupo mtu akutukaribisha hapo. Tuliketi hapo, mamdogo wake Hiza alituangalia kwa makini akatukumbuka. Ni miezi kadhaa nyuma tulionekana hospitali kwenda kumtembelea Fatma. Nie ndo wale marafiki zake Hizam, msio na hadhi. Kauli yake kwa kweli ilikera. Wakati huo Hizam hakuwa karibu yetu. Nani angetutetea? Mama, usiongee hivyo. Ye ni mpenzi wa kaka Hizam. Da. Nilihisi msumari wa kichwa ukinipitia. Aliwaza nini kuongea yote haya mbele yao? Hizam alisema atasema muda ukifika. Sasa mbona huyu ameropoka? Nini? Mama mzazi wa Hizam aligeuka kunitazama. Nikaanza kutetemeka. Wakati huo nilihisi kwikwi. Fatma akanipa maji ya kunywa. Ah, hiyo ni kweli lakini Hizam alikuwa na alijaribu kutafuta maneno ya kunitetea lakini alishindwa. Ndiyo mama, ye ni mwanamke ambaye kaka Hiza amekuwa akimpenda siku zote. Ni miaka mitatu sasa. Huu ni wanne. Kaka Hiza haishi kumuongelea na hata ana picha yake chumbani kwake. Nini? Ina maana huyu Fatuma anasema ukweli? Ina maana Hiza aliweka hata picha yangu chumbani kwake? Kwa kweli huyu kaka alifaa kusema ukweli wake toka mwanzoni. We mwanamke? Mama yake Hiza alinisogelea. Nikabaki nimevunga tu kama simsikii wala kumuona. Ina maana amepanga kunipiga au niliwaza moyoni. Huyu atakuwa kampendia hiza kwa ajili ya mali zake tu, hana jingine. Mamdogo wake alinishambulia wakati alitoka kumwambia hiza kwamba atamuunga mkono kwa mwanamke yote yule atakayemleta. Muacheni jamani, hayo ni maamuzi ya hiza mwenyewe. Rafiki yangu na hiza walipendana tangu zamani. Hata hakuwa akijua kuhusu mali zake, msije mkafikiri labda amempendea mali. Na alinitetea hapo nikiwa kimya. Kwani kuna tatizo iwapo akinipendea mali? Hizam alisikika akitokea juu akiwa anateremka taratibu kwenye ngazi. Niliinua macho yangu na kumtazama. Alitabasamu baada ya kuniangalia. Msijali, hata hivyo haitakuwa mara ya kwanza kwenye familia yetu. Kama we tu mama, ulimpenda baba mwanzo kwa sababu ya tamaa zako mpaka ukanizaa na mimi. Kisha akaja mwenye pesa zaidi ya baba, ukamkimbia baba na kwenda kwake. Maisha yanaendelea na baba amempata mamdogo ambaye haijulikani na yeye kama kuna siku akitokea mwenye pesa zaidi atakimbia au atabaki. Nilihisi kucheka maana hao wote wawili walinamisha sura zao. Kwa sababu ni kama aliwagusa pana posta hili. Huna haja ya kuongea hayo yote, ni maamuzi yako hata hivyo. Mamake mzazi alichukua bege lake na kuondoka zake. Mamdogo wake naye alijichekesha hapo na kumwambia Fatuma kwamba atupatie juisi tunywe. Tulibaki hoi, tulitamani kucheka ila haikuwezekana. Hizam, mi naenda, tutanana siku nyingine. Zakia aliaga na kuondoka pia. Hizam alimpungia mkono tu. Kwa kweli Hizam ana ulimi mkali. Hajawaza hata kuhusu mama yake. Ameongea tu alivyojisikia. 
Baada ya muda tuliondoka eneo hilo na tukiwa na hizam. Tulimfikisha naa chuo kwanza sisi tukatafuta eneo tukakaa. Ilikuwa usiku kwa hiyo tulitafuta eneo tulivu zaidi. Hizam, mbona umetaka tuje huko? Kwa sababu nataka kuwa na muda wa kutosha na wewe. Kwani maisha hayatabiriki. Nilipata shaka na kauli yake. Unamaanisha nini? Usiogope bebe. Aliweka mkono wake kwenye bega langu na kunivutia kwake. Nilijilaza kifuani na kutulia hapo. Sara, ujue mwaka naondoka. Nilishtuka kwanza kisha nikatulia. Unaenda wapi? Nilimpa jicho la uchungu. Naenda London. Nilikosa neno. Sio yeye alisema jana kwamba nisiwahi kumwacha. Sasa mbona amebadili mambo? Yeye tena anataka kuniacha mimi. Nilikosa la kusema na kubaki nimenywea. Najua itakuwa ngumu kwako kuwa mwenyewe kwa muda wa miaka kadhaa. Lakini nitakuwa narejea mara kwa mara. Aliponiambia hivyo nilimkumbatia. Hiza, upo sahihi. Itakuwa ngumu kweli. Nilifikiria kwanza itakuwa afadhali maana nitapata muda wa kutosha kufanya mambo yangu. Mpaka amalize masomo yake na mambo afanyayo arejee na kuhitaji tuishi pamoja. Sitakuwa na pingamizi kwani nitakuwa nimekamilisha vitu vingi ila ni vizuri maana unaenda pia kwa ajili yetu nashukuru sana ujachukizwa na hili alinikumbatia na hapo nikapata swali la kumuuliza japo binafsi sikutaka kujua lakini inabidi niulize vipi kuhusu wazazi wako ili kuaje mpaka mambo yakawa hayaeleweki aliniangalia akakosa neno kiufupi sura yake ilimaanisha hakupendezwa kabisa na swali langu Samahani sikupaswa usijali mimi ni mpenzi wako nitakwambia kila kitu kinachonihusu ni bora ujue sasa kuliko baadaye hapo nilitabasamu kwani Hizam aliniamini sana na alithamini sana uhusiano wetu kiufupi mimi ni mtoto wa kiume wa pekee wa baba yangu lakini sio kwa mama yangu mzazi ana mtoto mwingine huko alipolewa Mwanzoni sisi watatu tuliishi vyema sana kama familia. Mimi mama yangu mzazi na baba yangu. Lakini baadaye kila kitu kiliharibika baada ya mama kuanza kumsaliti baba. Alipata mwanaume mwingine mwenye pesa zaidi na alimpa muda wa kutosha kwani baba alikuwa na ubizi mwingi hivyo hakupata muda wa kukaa na sisi. Kwa hilo mama alipata kisingizio cha kudai talaka ili aachane na baba. Baba hakuwa tayari kumtaliki hivyo mama akawa msumbufu. Ikampelekea baba kumpiga. Baada ya baba kumpiga, sheria inayowatetea wanawake ikaingilia kati na kumsaidia mama kupata talaka na akaamua kuniacha mimi na baba. Kiukweli hadithi yake iliniumiza lakini nilivumilia kumsikiliza. Ndio Sara. Na kwanza muda huo sisi tukabaki familia isiyokamilika. Na hata nilikuwa na miaka saba tu mama yangu aliniacha. Kiufupi nililazimika kumchukia mama yangu hata kama alinipenda. Baada ya miaka mitatu baba akamuoa mama mdogo. Kiufupi mama huyo amenelea vyema, hakuwahi kuninyanyasa. Lakini si muamini na simpendi. Sio kosa kumchukia mtu ndio maana huwa sipatani naye ila yeye hakuwahi kunichukia. Nilibaki kimya kweli yule mwanamke sidhani kama alimtesa Hizam kwani Hizam anajeuri sana na mwanamke huyo japo ana dharau lakini anaonekana kumuogopa Hizam Sara natumai wewe hutuniacha kwa sababu ya ubizi si ndio nilitabasamu na kumkumbatia kikubwa unikumbuke kila wakati usijali kazi zako zaidi nilimwangalia machoni usijali nitazingatia hilo alinibusu mdomoni baada ya kuongea sana Siku hiyo ilipita na hatimaye maisha yaliendelea. Siku zilisogea na masomo yanasonga mbele. Baada ya mwaka mmoja hiza aliondoka na kwenda zake London, tulibaki wanne tukisoma na kuwa marafiki vile vile. Mimi, Emma na pamoja na David. Kama ilivyo siku wa zigandi hatimaye tulihitimu masomo yetu na kila mtu alianza kujishughulisha na misha zake. David alikuwa na bahati sana kwani aliajiriwa katika kampuni kubwa huko Johannesburg na akaondoka. Kiufupi alifanywa connection na Yasinta ili wakawe karibu. Emma aliajiriwa serikalini tu 
kama bank manager. Mimi na na tulikuwa na gundu, hatukuajiliwa hata kidogo. Na alikuwa na bwana yake ambaye alimfungulia duka kubwa la nguo akaanza kazi. Mimi hizo alinizuia kufanya kazi kwa na akidai kwamba hataki nifanye kazi ya mwanaume mwenzie. Baada ya miezi sita kupita alirejea na kuniajiri kwenye kampuni yao. Na hapo alikuwa tayari amenitambulisha kwao nikatambulika kama mchumba wake na hata familia yangu ilimfahamu. Hakuna mtu alikuwa na furaha kama wifi yangu baada ya mimi kuchumbiwa na Hizam kwani alikuwa mshauri wangu mzuri tu. He, tunahesabu siku sasa jamani kuelekea harusi yenu kipenzi. Alisema na tukiwa tunachati kwenye grupu baada ya kunitagi mimi. Yaani hata sijui nielize vipi kuwa yeye ndo nimpendai. Baby, unaona aibu au ni kubusu? Hizam ni mpouzi. Hizam acha upouzi. Yasinta, mna rafiki yako alivoje aibu? Na alimtagi Yasinta. Yasinta, nitetee bwana. Nilalamika. Sipati picha hizo mwalivyo na furaha. Yasinta aliandika huko akimtagi Hizam. We nawe, kila mada lazima umtaji Hizam tu. David alilalamika. Una wivu? Hizam alihoji. Hata mimi nina wivu. Kila mwanamke anakufikiria wewe tu, kwani una kipi cha maana? Emma na Hizam kama kawaida yao hawakuishi kulumbana. Hatimaye maisha yetu yalikuwa mazuri kama marafiki tukiwa pamoja na watu tunaowapenda. Urafiki wetu ulizaa mapenzi ambayo kwa kweli hayaelezeki. Nampenda sana hizamu wangu. Na yeye pia ananipenda. Niwaombee na nyie mpate mwapendao katika maisha yenu. Wawe kama marafiki zenu. Msiishi kama mtu na bosi wake. Nimesema tu maana mapenzi sio utumwa, mapenzi ni urafiki. Kufikia hapo tumefikia mwisho wa simulizi hii nzuri ya nimpendai. Mtunzi wa simulizi hii ni Sumai ya Mwendo anayepatikana kupitia 0624853116 na kusimuliwa kwako na mimi Elizabeth Tanzania ninayepatikana kupitia 0686723207. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix. Hakikisha umesubscribe channel yetu ya simulizi fupi iliyo chini ya simulizi mix ili uwe wa kwanza kupata simulizi fupi nyingi zenye mafunzo na burudani ndani yake.